হাজারাত ওলামাই কেরাম সম্মানিত সুধীমণ্ডলী যবনিকার অন্তরালে অবস্থানরত আমার মা ও বোনেরা আল্লাহ রবুল ইজ্জত ওয়াল জালালের জন্যে কালিমাত শুকুর সেজদায় শুকুর আদায় করছি যিনি তার অপার অনুগ্রহ দিয়ে তার বিশেষ করুণা দিয়ে কলাতলি এবং আশপাশ এলাকা থেকে অত্যন্ত বাসাইপূর্বক আল্লাহ যাদের কবুল করেছেন কোরআন শোনার জন্য বিশ্বনন্দিত মহাপুরুষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমাসাল্লামের কথা শোনার জন্য জীবন আদর্শের কথা শোনার জন্য আমল আখলাক শোনার জন্য যারা জ্ঞান পিপাসু মানুষ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে কবুল করেছেন মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তাবারক আল্লাহর দরবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুকর গুজার হচ্ছি আমরা সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ সকলে পড়ুন রবানাহমদ হাদিসের কিতাবের একটা শ্রেষ্ঠ কালেমা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের শানে প্রশংসা জ্ঞাপন করে নিলাম এই মসজিদে যারা আসে নাই যারা বসার সুযোগ পায় নাই এত সুন্দর মর্মস্পর্শী এত অর্থবহুল এবং পুণ্যে ভরা একটা কালেমা দিয়ে আপনারা আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করতে পেরেছেন যারা আসে নাই তাদের নসিবে জোটে নাই ঠিক কিনা বলেন এত লম্বা চড়া দোয়া অনেকে জানেন না অনেকের মুখস্ত নাই যারা একটু জানার চেষ্টা করে যারা ওলামা মাসায়ক এখানে আছে সকলের এই দোয়াটা মুখস্ত আছে কিন্তু আপামুর জনগণ যারা আপনাদের এই দোয়ার একটা অর্ধাংশ আপনাদের মুখস্ত আছে যা দৈনন্দিন জীবনে সলাতে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এই দোয়াটা আপনারা পড়ে থাকেন এই দোয়ার পর আর একটা দোয়া আমার সঙ্গে আপনারা পড়েছেন বক্তব্যের ছাত্রদের মতো যে দোয়াটা আপনাদের সচরাচর পড়া হয় না যেটা আপনাদের জানা নাই কিন্তু আসার কারণে বসার কারণে আমাদেরকে ভালোবাসার কারণে দিনে জলসাকে মহব্বত করার কারণে আজকের এই বৈঠকে এটা আপনারা পড়তে পেরেছেন পড়ার সুযোগ আপনাদের হয়েছে ইমান একিনের সঙ্গে খলসিয়াতের সঙ্গে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য আপনি যদি এই দোয়াটা আজকে পড়ে থাকেন হতে পারে আজকের এই দোয়াটা আয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজ হাতে আপনাকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে বলুন সুভা আপনি হয়তো আজ করতে পারছেন না আপনাকে যদি এই মুহূর্তে পূর্বাচল শহরের যা বাংলাদেশের অত্যাধুনিক শহর হবে তিন কাঠারও একটা প্লট যদি এই মুহূর্তে আপনাকে রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হয় খুশিতে বাক বাক মৃত্যু পর্যন্ত খালি আপনি আমার গুণগান গিয়ে যাবেন উনি আমার জীবন একটা উপকার করেছে যে পূর্বাচল শহর একটা প্লট রাখার সুযোগ আমার হয় নাই উনি এমনিতে আমাকে একটা প্লট দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ দেড় কোটি টাকার মতো তিন কাঠার একটা প্লটের দাম এমনিতে যদি আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয় জীবন বর আপনি আপনার গুণগান আমার প্রশংসা আমার কথা মানুষের কাছে আপনি বলে বেড়াবেন এই লোকটার দ্বারা আমার এমন একটা উপকার হয়েছে আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহর কোন বান্দা যদি এই দোয়াটা যদি আল্লাহর কোন বান্দা পরে পড়ার সাথে সাথে যারা নাকি আপনার আমার আমার আমল নামা লেখার জন্য আপনার আমল নামা লেখার জন্য সর্বদা আমার সঙ্গে ডিউটি করছে তার কর্তব্য কাজের অত আছে আমার এই কালেমা পড়ার সাথে সাথে দোয়া পড়ার সাথে সাথে ফেরেস্তা কলম নিয়ে আমল নামার মধ্যে তার স্বভাব লেখার জন্য বসে যায় যখন সে কলম চালাবে হঠাৎ করে এই দোয়ার বরকতে কি পরিমাণে স্বভাব আর পূর্ণ লিখবে 
ফেরেস্তাতার পরিসংখ্যান হারিয়ে ফেলে আমল নামাটাকে গুটাইয়া কলমটাকে হাতে নিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আরশা জিমে পৌঁছে যায় বলুন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে যাইয়া ফেরেস্তা আল্লাহর বান্দার পক্ষে কথা বলে রব্বুল আলমিন তোমার বান্দা এমন একটা কালেমা পড়েছে এমন একটা দোয়া পড়েছে যে দোয়ার বদৌলতে কি পরিমাণে নেক লেখা লাগবে তার পরিসংখ্যান হারিয়ে ফেলেছি এই ব্যাপারে আমার কোনো বোধগম্যতা নাই আমার কোনো জানা নাই আপনি আমাকে বলে দিন কি পরিমাণে তার মধ্যে আমি নেক লিখব আমল নামার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাকে বলেন ও ফেরেস্তা আমার বান্দা কি পড়েছে অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালো করে জানেন আমার বান্দা কলাতলির জমিনে মসজিদ সংলগ্ন মাঠের মধ্যে আমার বান্দা আমার সম্মানার্থে আমার প্রশংসা জ্ঞাপনার্থে কি পড়েছে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন ঠিক কি না বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দা তার আগে যা করে পরে যা করে বান্দা গোপনে যা করে প্রকাশ্যে যা করে বান্দা কোনো কাজ করলো না অন্তঃকরণের মধ্যে যদি কোনো খারাপ জিনিসের জল্পনা করে কোনো ভালো জিনিসের জল্পনা যদি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সম্পর্ক তিনি অবগত আছে তিনি লাতিফুন খবির তিনি আলিমুন বিজাত সুদূর বান্দার অন্তরের রেখাপাত করা বিষয়টা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানার পরে ফেরেস তাকে বলবেন ফেরেস্তা আমার বান্দা কি পড়েছে অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালো করে জানেন বান্দা দিয়ে কি পড়েছে ফেরেস্তারা তখন এই কালেমাটা পড়বে দোয়াটা পড়বে যে দোয়াটা আপনারা আমার সঙ্গে একাধিকবার পড়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেন প্রশ্ন করবেন তার মানে হচ্ছে ফেরেস্তার মুখে যদি দোয়াটা আবার শোনেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আরো বেশি ভালো লাগবে বলুন সুবাহ আল্লাহ অত্যন্ত দামি কালেমা মর্মস্পর্শী কালেমা আল্লাহর শান আল্লাহর বরত্ব আল্লাহর জালালিয়াত আল্লাহ পাকের প্রশংসা জ্ঞাপনের জন্য এক শ্রেষ্ঠ কালেমা আল্লাহর জন্য এই কালেমা ফেরেস্তার মুখে হোক আর বান্দার মুখে হোক শুনতে আল্লাহর কাছে শুধু ভালোই লাগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন ফেরেস্তার মুখ থেকে কালেমাটা শুনবেন সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাকে বলবেন ফেরেস্তা আমার বান্দা যা পড়েছে ওই কালেমাটা আমার বান্দার আমল নামার মধ্যে হবু হু তাই লিখে রাখো কায়ামতের ময়দানে মুসিবতের দিন আমার বান্দা যেদিন আমার সামনে উপস্থিত হবে আমার কাছে যখন আসবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার বান্দার জন্য আমার নিজ হাতে তার প্রতিদান দিয়ে দিব বান্দা যখন আমার কাছে আসবে আমি আল্লাহ আমার নিজ হাতে আমার বান্দাকে তার প্রতিদান তার পুরস্কার তার জাজা তার প্রেজেন্টেশন তার উপটকন তার গিফট আমি আল্লাহ দিয়ে দিব সুবাহ আল্লাহ এগুলি হচ্ছে দিনে মসজিদে জিকিরের মসজিদে কোরআনের মসজিদে আলে মোলামাদের মসজিদে আসলে এটাই আপনাদের জন্য কল্যাণ এটাই আপনাদের জন্য লাভ কিন্তু মানুষ আসতে চায় না এত নিজে জানে না কিছু জানা মানুষদের কাছে আসলে কিছু জানা যায় এই স্পৃহা নাই রাস্তা দিয়ে যখন আসি চার পাঁচ জন সাত আট জন মিলে মিলে গল্প গুজব করছে প্রত্যেকের হাতে অ্যান্ড্রয়েড সেট চালাচ্ছে ফেসবুক খালি টানতেছে কি বুঝে কি বুঝে না কতটুকু জানার জন্য ফেসবুক ব্যবহার ব্যবহার করছে যদিও দাওয়াতি কাজের জন্য ফেসবুক চমৎকার মিডিয়া কিন্তু কতজনে যে মানুষটার বাড়ির কাছে কোরআন হাদিসের আলোচনা হবে পিস টিভির অন্যতম আলোচক বাংলাদেশের স্বনামধন্য আলেম শহীদুল্লাহ খান মাদানি যে মাঠে এসে কথা বলবেন মাদানি তো নিজের কথা বলবেন না আকাশ এবং জমিনের মালিকের কথা বলবেন এবং আল্লাহর মনোনীত বান্দা বিশ্বনবীর কথা বলবেন অতএব একজন মুমিন বান্দা এই মাইকের আওয়াজ যতটুকু যায় ততটুকু ভিতরে জ্ঞান পিপাসু মানুষ কখনো বাড়িতে আর রাস্তার মধ্যে গল্প করতে পারে না ঠিক কিনা বলে মুসলমানরা জানে না মুসলমান কদর বোঝে না কোরআনের মুসলমান কদর বোঝে না রসুলের জীবন আদর্শের মুসলিম ইতিহাসে যদি মুসলমানরা যদি জানতো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কোরআন দিয়ে কতটুকু ধন্য করেছেন তো তাহলে যেখানে কোরআনের আওয়াজ হবে পিপিলিকেরা যেমন কোনো গুড়ের কাছে অথবা কোনো মিষ্টির কাছে দৌড়িয়ে যায় দরখাস্ত করতে হয় না মাইকিং করতে হয় না জ্ঞান পিপাসু মানুষগুলি মুসলিম মানুষগুলি কোরআনের কথা শোনার জন্য এমনি করে জমায়েত বদ্ধভাবে মাঠের মধ্যে জমায়েত হয়ে যেত বলুন সোহান আল্লাহ মানুষেরা কোরআন শোনার জন্যে 
বঙ্গপালের মতো ছুটে আসতো যদি জানত যে কোরআন বান্দার জীবনে কত বড় সম্পদ মানুষের জীবন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে দিয়ে মুসলিম উম্মাকে কতটা ধন্য করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله رب العالمين বলেন নবী আপনি লোকদেরকে বলে দিন قل بفضل الله وبرحمته আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা দয়া আমি আল্লাহর একটা ফজল আমি আল্লাহর একটা অনুগ্রহ আমার বান্দার প্রতি আমার বান্দার জন্যে আমি কোরআনে করিম নাজিল করেছি ফালিয়া ফরাহ এই কোরআন পাওয়ার পরে আমার বান্দারা যেন আনন্দ আপ্লুত মনে আনন্দ করে বলুন বান্দা কোরআন পাওয়ার পরে তার কোনো টেনশন থাকতে নাই কোরআনের মতো এক কেতাব থাকার পরে মুসলিম উম্মার কোনো পেরেশানি থাকার কথা নয় কিন্তু আজকে পর্যদস্ত জাতি কোরআন পাওয়ার পরও সারাটা দিন টেনশনে বোকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন ফালিয়াফরাহু এ কোরআন পাওয়ার পর যেন তার আনন্দ করে উৎসব করে প্রফুল্ল মন নিয়ে জীবন যাপন করে হুয়া খাইর উম্মিম্মা ইয়াজমাউন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন নবী আপনি বলে দিন জাগতিক সম্পদ বলতে মানুষেরা যা অর্জন করে ঢাকা সিটিতে বিশাল বড় ফ্ল্যাট কোটি কোটি টাকা দামের বাড়ি পূর্বাঞ্চলে প্লট কাঞ্চনে দুই চারটে বাড়ি এরপর বিশাল বড় প্রজেক্ট ইন্ডাস্ট্রি কল কারখানা মানুষের সবচেয়ে বেশি যা চাহিদা মানুষ সবচেয়ে বেশি লোভনীয় বিষয়গুলি যা মানুষ জাগতিক জীবনে পায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনের এই বক্তব্য দিয়ে বলেছেন ফাবিদা আলী কেফালিয়া ফ্রাহু হুয়া খাইরুম মিম্মা ইয়াজমাউন মানুষের অর্জিত পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের তুলনায় আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমার বান্দাকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়েছি তা হচ্ছে কোরআনে করিম বলুন সুবাহ যে জিনিস সম্পর্কে যার জানা নাই সে সে জিনিসের কদর মানুষের কাছে থাকে না তার জানা থাকে না যে ঘর আপনার হাতে বানান নাই বাবা রেখে গেছে এই ঘর ভাঙতে আপনার একটু দিদা হয় না কিন্তু যিনি কষ্ট করে ঘর বানাচ্ছেন যদি এর চেয়ে অত্যাধুনিক ঘর বানাবেন বলেই ঘর ভাঙতেছেন তবুও যেন ঘরের মধ্যে যখন আঘাত করে মিস্ত্রি তখন যেন তার বক্ষ দোষের মধ্যে আঘাত করে বাবার রেখে যাওয়া সম্পদ সন্তান বিক্রি করতে দ্বিধা করে না কিন্তু নিজে রাখার পর যখন সম্পদ বিক্রি করে তখন যেন কলিজাটা ছিঁড়ে যায় কারণ রাখার সময় সে জেনেছে টাকা পয়সা যে কত দিক থেকে কত উপায়ে কত অভিনয়ে কত পরিশ্রম করে টাকা পয়সা রোজগার করে জমিন রেখেছে আজকে যারা পিতা এবং পিতামহদের রেখে যাওয়া জায়গা জমি বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা আজকে যারা হাতাচ্ছেন কোটি কোটি টাকা যারা আজকে নাড়াচাড়া করছেন জমি বিক্রির সময়ে হৃদয়ের মধ্যে একটিও দাগ কাটে নাই কিন্তু যিনি গড়ে গিয়েছিলেন যিনি রেখে গিয়েছিলেন তিনি যদি বিক্রি করতেন তার কোনো স্বার্থের জন্য তবু জমি বিক্রি করার সময় রূপগঞ্জের মাটি থেকে চোখের পানি ছেড়ে তারপরে বাড়িতে আসত মুসলমান তোমার কাছে আল্লাহ কি দিয়েছেন তুমি জানো না এই জন্য তোমার কাছে কোরআন সম্পর্কে কোনো কদর নাই রসুল করিম সাল্লাহ আলিমাম বলেন আল্লাহর বান্দাকে যখন কবরের মধ্যে মাতফোন করা হয় আত্মীয় স্বজনেরা যখন কবরের মধ্যে একটা মানুষকে দাফন করে যখন চলে আসে তার পায়ের আওয়াজটা জোতার সঙ্গে টস করে যখন লেগে আওয়াজ হয় অতটুকু জায়গা দূরবর্তী হওয়ার সাথে সাথে তোমাকে প্রশ্নগুলি করা হবে আল্লাহ নবী বলেন ওই প্রশ্নগুলির যত যত জবাব যদি কেউ দিতে পারে তিনি হচ্ছেন একজন ভালো ছাত্র তিনি হচ্ছেন একজন ভালো ছাত্র তিনি হচ্ছেন একজন ভালো বান্দাক তিনি হচ্ছেন একজন ফরহেজগার মানুষ তিনি একজন মোমেন মানুষ কবরের মধ্যে তিনটা প্রশ্নের যখন জবাব সে দিতে পারে ওই মানুষটাকে ভালো ছাত্র মনে করে ভালো ফরহেজগার আল্লাহ বলে ইমানদার মুক্তাকি ফরহেজগার মনে করে ফেরেস্তারা আবার আরেকটা প্রশ্ন করবেন বলবেন যে মায়ুদ্রিক তুমি কেমন করে আল্লাহ সম্পর্কে রসুল সম্পর্কে তোমার জীবন বিধান সম্পর্কে তুমি জানতে পারলে ওই দিন ফরহেজগার মানুষেরা আল্লাহওয়ালা মানুষেরা ইমানদার মানুষ সলাত আদায়কারী মানুষগুলি কবরের মধ্যে ফেরেস্তাদের সঙ্গে বলবে কারা তু কিতাব আল্লাহ ফেরেস্তারা পৃথিবীতে যখন আমি ছিলাম আমি কোরআন করিমের তেলামাত করেছি 
কোরআনে কারিমের মধ্যে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ইনফরমেশন পেয়েছি এগুলিকে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এগুলির প্রতি আমি সত্য বলে আমি জেনেছি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা ওই তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে একজন ভালো ছাত্র হিসাবে বিবেচিত হবে আরেকটা প্রশ্ন যখন তাকে করবে বিষয়গুলি জানা সম্পর্কে আল্লাহর বান্দার সাথে সাথে বলে ফেলবে কারা তো কিতাব আল্লাহ বিহি ও আমি আল্লাহর কিতাব করেছি ওই কিতাবের উপরে আমি সত্য সত্য হিসাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি বলুন সুবাহান আল্লাহ এবার আপনাদের কাছে হাদিসের এই অংশটা বলার কারণ হলো আল্লাহর বান্দা তুমি যখন আল্লাহর জমিনে যতদিন থাকবা হায়াতে জিন্দিগিতে যদি তুমি কোরআন পড়তে না পারো নিশ্চিত জেনে রাখো ওই কবরের মধ্যে যাইয়া তিনটা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না যেহেতু তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে হলে চতুর্থ প্রশ্নের সম্মুখীন হবে আর চতুর্থ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তোমাকে জবাব দিতে হবে আল্লাহর কোরআনকে সার্টিফাই করে যে বান্দা দুনিয়াতে কোরআন পড়বে না ওই বান্দা কবরের মধ্যে ফেরেস তাদের সঙ্গে আরবিতে এই কথোপকথন করার সুযোগ তার হবে না কোরআন যে আপনার জন্য কতটুকু জরুরি শিখার কেন আগ্রহ নাই আমার ভাইয়েরা এই কথাটা বলার সাথে সাথে দেখেন ফেরেস্তার সাথে যখন আপনি চতুর্থ প্রশ্নের জবাব দিবেন আল্লাহ দেখেন আপনার প্রতি কি সার্টিফাই করেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আর শাহিম থেকে বান্দার প্রতি ফেরেস্তাদেরকে ইনফরমেশন দেন মেসেজ দেন ও ফেরেস্তারা আমার বান্দা যা বলেছে আমার বান্দা সত্য বলেছে আমি আর সাজিম থেকে তোমাদেরকে বলছি আমার বান্দাকে সেরে দিয়ে চলে আসো আর আসার আগে আমার বান্দার জন্য জান্নাতের লেবাস পড়ে দাও জান্নাতের রাস্তাটা সুগম করে দাও আর আমার বান্দার জন্য কবরের মধ্যে জান্নাতের বিছানা বিছায়া দাও বলুন हजुर बारोटा बेजे जा কল্পনার জগতে আর ডুবে থাকবেন না নিজে আমল তৈরি করুন নিজে আম ইমান আমলের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকুন কোরআনের খ্যাতবোধ করুন কোরআনের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকুন কোরআন তেলাওয়াত করুন এই আমলের কারণে কবর থেকে নিয়ে ময়দানে মহাশর পর্যন্ত আল্লাহ আপনার জন্য প্রতিটি ঘাটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে ইজ্জতের সঙ্গে পার করে দিবে আমল ব্যতির কি কোনো কর্তন্তর নেই আমার চক্ষু মনি আমার সঙ্গে তোমার রিলেশন কত নিকটে তবে ফাতেমা বাকি জিন্দিগিতে পরপারে আমার পরিচয় দিয়ে আমার ওসিলা দিয়ে আমি নবীর মেয়ে হিসাবে তুমি নাজাত পাওয়ার কোনো আশা করে কবর যেও না হাসন মিজানে ফুল সেরা তো ওঠো না যদি তোমার আমল ভালো হয় কবর থেকে নিয়ে ময়দানে মহা আসার পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে ইজ্জত দিবেন আর আমল যদি ভালো না হয় আমি নবীর পরিচয় দিয়ে কবরে নাজাত পাওয়ার হাসনে নাজাত পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই খলকিন আউজিম রফান এলাকা জিক্রক এই পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত চরিত্রে মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি যদি বলেন যে আমি তোমার কোনো উপকারে আসব না যদি তোমার আমল না থাকে তো তাহলে কিসের আশায় বসে আছেন কোন অপেক্ষায় বসে আছেন তা আমাদের আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি আল্লাহ পাক এক একজনকে এক এক দিকে যোগ্যতা দেয় আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন হাদিসের যোগ্যতা দিয়েছেন ওনাদেরকে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন যোগ্যতা দিয়েছেন অর্থবৃত্ত দিয়েছেন আপনাদের কাছে আসে আপনারাও অত্যন্ত সাদরে তাকে গ্রহণ করেন প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান আপনারা রাখেন আমরা আপনাদের পাশে থেকে দেখছি উনিও শত ব্যস্ততার মাঝে বসে বসে আলোচনা শুনছেন আর ওনাদের অনেক বৈঠক থাকে অনেক জায়গায় যেতে হয় এই জন্যে একটু ফ্লো নিতে চাচ্ছে তো যাই হোক আমরা স্মরণ করাই দিচ্ছি আমাদের এই মসজিদ কলাতলি দক্ষিণ পাড়া বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদ আমরা যারা দেখেছি এই জায়গা একটা জলাশয়ে পরিণত ছিল ঠিক কিনা বলেন 
একটা জলাশয় ছিল এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা ঘর হবে এখানে একটা মসজিদ হবে এটা কারোর জন্য কল্পনার জগতে ছিল না হয়তো আল্লাহ কবুল করেছেন এত সুন্দর পরিবেশে এই জলাশয়ের উপরে মাটি ভরট করে এরপরে এর উপরে আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিজেদের এবং আশপাশের অনেক ধনী মানুষদের কাছ থেকে আপনারা চেয়ে দোতলা পর্যন্ত ইনশাল্লাহ কমপ্লিট করেছেন তালা মেহরবাণীতে জুমার দিনে এত লুক হয় যে পাশে আর একটু ডোবা জায়গা আছে সেখানে মাটি ভরট করতে হবে সেখানে আবার ফাউন্ডেশন দিয়ে নিচ থেকে উঠাইয়া পিলার উঠাইয়া কিছু করতে হবে কারণ লোকজন যখন আপনাদের মসজিদে আসে সমাজবাসীর কিন্তু দায়িত্ব যে কোনো উপায় হোক ভিটে বাড়ি বিক্রি করে হোক জমি জমা বিক্রি করে হোক মসজিদ সম্প্রসারণ করতে হবে সংস্কার করতে হবে ঠিক কিনা বলেন আপনার বাড়িতে যদি আমি যাইয়া বলি যে ভাই আমার একটু মসলাটা দেন একটু সালাদ পড়ি আপনি না দিয়ে পারবেন হিন্দু বাড়িতে যাইয়া যদি বলি যে আমি আল্লাহর প্রার্থনা করবো আমার জন্য একটু জায়গা করে দাও একটা পবিত্র জায়গা সে আমাকে দেখাই দিবে এখানে তুমি সলাদ পড়ো সে দূর দূর করে আমাকে তাড়াই দিবে না আপনি মুসলিম অতএব আপনার জন্য দায়িত্ব হচ্ছে পথিক মানুষেরা যখন এখানে সলাত আদায় করবে জুমার দিনে যখন আশপাশে কোনো অনুষ্ঠান থাকবে লোকের আসে ভিড় জমায় জায়গা হয় না এখানে আপনাদের টাকা আপনাদের মেহমানদের টাকা আত্মীয় স্বজনের টাকা দিয়ে আপনারা ডেভেলপ করেন আল্লাহর মেহরবাণীতে তো জনাব আজকে যে প্রধান অতিথি জনাব রফিকুল ইসলাম রফিক সাহেব উনি আসছেন আপনাদের খুব কাছের মানুষ এই বিষয়গুলির দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে আপনারা যেভাবে তাকে গ্রহণ করেছেন তিনি সেভাবে যেন আপনাদেরকে গ্রহণ করে কিছু উপস্থাপন আপনাদের মাঝে করেন যেন আমরা সকলে খুশি হই এবং আল্লাহর দরবারে যেন তিনি ধন্য হয়ে যান আল্লাহ যেন তাই কবুল করেন বলুন আমি জি ঘোষণা দেন আছে আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসেন দিনের কথা শোনেন আপনাদের প্রধান অতিথি পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং একশো ব্যাগ সিমেন্টের দাবি করেছি হাসি মুখে তিনি গ্রহণ করেছেন ওনার আব্বা নাই দুনিয়াতে আম্মা আছেন ওনার আম্মা প্রায় অসুস্থ থাকেন আমরা খবর রাখি আল্লাহ যেন ওনার আম্মাকে সিফায় আজ এলাকা মেলা নসিব করে বলুন আমি আর ওনার আব্বার কবরটাকে যেন আল্লাহ পাক জান্নাতের ফায়সালা করে দেন সকালে বলুন আমি সম্মানিত সুধী মন্ডলী তা আপনারা আপনাদের প্রধান অতিথির আলোচনা শুনেছেন চলে যাবেন না আলোচনা করবো আমরা জি জি ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে আমি পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরাতুল মিনুন থেকে দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি গত পরশু দিন রাতে আমি টোটাল বায়োডাটা বলতে পারবো না সৌদি আরব থেকে আপনাদের কলাতলির একটা ছেলে আমাকে ফোন দিয়ে বলেছেন যে আপনার মাহফিল আছে আমাদের কলাতলিতে তো আপনি সলাদ বিষয়ে লোকেরা যেন মসজিদে যে সলাদ আদায় করে লোকেরা যেন সলাদটা সুন্দর করে পড়তে পারে এই বিষয়ে আপনি একটু আলোচনা করবেন আপনার প্রতি আমার একটা রিকোয়েস্ট মাসা আল্লাহ দূরে থেকে ছেলে মানুষ এত সুন্দর একটা আবদার করেছেন তো ওই প্রসঙ্গে আমি আয়াতি কারিমা তিলাবাদ করেছি সলাদ বান্দার জীবনে ইমান আনার পরে এক শ্রেষ্ঠ ইবাদত যার মধ্যে সলাদ নাই যার জীবনে সলাদ নাই তার জীবনে ইসলামে কিচ্ছু নাই কথা বুঝতে পেরেছেন যার ইমান আনার পরে যে সলাদ পড়ে না সলাদের প্রতি যার শ্রদ্ধা নাই ভালোবাসা নাই সলাদ যে পড়ে না ওই বান্দার জীবনে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে তার কোনো অংশ নাই রসুল বলেছেন লা দিন আলী মান্লা সলাত আল্লাহ যার মধ্যে সলাত নাই তার মধ্যে দিনের কোনো অংশ নাই মুসলিম বলে দাবি করার জন্যে যেই পাঁচটা ফাউন্ড পিলারের উপরে আপনি আপনার মুসলিম জিন্দগি প্রতিষ্ঠিত করবেন এর প্রথম নাম্বারের ফাউন্ডেশনটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়ন করা এই কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে কালামে শাহাদতের সাক্ষী অথবা সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ অথবা ও আসাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহ রসুল এই যে কালেমার 
শাহাদাতের যে রূপগুলি আছে এই যে কোনো একটা রূপের উপরে স্বীকৃতি প্রদান করে আপনাকে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামের প্রথম বুনিয়া এটা হচ্ছে ইসলামের বেনাগুলির মধ্যে প্রথম বেনা এই ইসলামে যদি কেউ দীক্ষা গ্রহণ করে অতবর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনার উপরে পাঁচ রক্ত সলাদ ফরজ করেছেন কত রক্ত পাঁচ রক্ত সলাদ আর সলাদ এত বড় দামি এবাদাত রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকে ওয়াহির মাধ্যমে এই জমিনে রেখে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সমস্ত হুকুমগুলি ফরজিয়ত বিষয়গুলি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দিয়েছেন আর রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আর সাজিম পর্যন্ত তার মানে তিনি যে মেয়েরাজ করেছিলেন ওই মেয়েরাজ থেকে আসার পরে উম্মতে মোহাম্মদের জন্য শ্রেষ্ঠ উপটকন দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সলা আর তার পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ ওয়াক্ত পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাদ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন উপটকন দিয়ে রমিকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন যেভাবে দাওয়াত করে নিয়েছিলেন আবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন হয়তো তো মুসা আলী ইসলামের সঙ্গে দেখা হওয়ার কারণে মুসা আলী ইসলাম আগে উম্মত চড়ানোর মানুষ অভিজ্ঞতা আছে তিনি বললেন আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাদ আদায় করতে পারবে না তো এভাবে করে মুসা আলী ইসলামের কথা শুনে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে বারবার তিনি যাচ্ছেন আর সলাদকে তিনি কমিয়ে দিচ্ছেন যখন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে আসলো মুসা আলী সাল্লাম বলছেন যে আপনি আবার যান আল্লাহকে বলেন আরেকটু কমাই দিতে রসুল বলছেন আমি যেন বড় শর্মিন্দা হচ্ছি আমি আবার আল্লাহর কাছে বলবো আমি আর যেতে পারব না মেয়ের আদার রজনীতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন উম্মতে মোহাম্মদের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরজ করেছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে বিশ্বনবী যখন দরখাস্ত করলেন কমায় দেওয়ার জন্য কমাতে কমাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মাইনাস করে দিলেন পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত পাঁচ ওয়াক্ত এই বেসিক সলাত আমাদের উপরে ফরজ হয়ে রইল আল্লাহর কোনো বান্দা যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যথারীতি যথা সময়ে ওয়াক্ত মতো যদি আদায় করে রসুল করিম সাল্লাহ করে সাল্লাম বলেছেন আমার উপরে পঞ্চাশ ওয়াক্ত এই ফরজ ছিল সূচনা লগ্নে আল্লাহর বান্দারা যদি আল্লাহর বান্দিরা যদি অমুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের যথারীতি হেফাজত করে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের নামায় আমল নামার মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সোয়াব দান করবে বরাদ্দ যা হয়েছে সলাতের সংখ্যা কমানো হয়েছে ওয়াক্তের সংখ্যা কমানো হয়েছে কিন্তু বান্দা যখন তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যখন পাঁচ ওয়াক্তের অনুসরণ করবে যখন আমল করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বান্দার জন্যে ওই বরাদ্দ পঞ্চাশ ওয়াক্তের স্বভাবে তার আমল নামার মধ্যে রেখে দিবে আমার ভাইয়েরা বলতে ছিলাম কোনো বান্দা যখন ইমান আনয়ন করে পঞ্চাশ বছর চায় সত্তর আশি নব্বই বছর যদি নাফরমানির মধ্যে থাকে আল্লাহর বান্দা যদি কালেমা পরে যখন মুসলমান হয়ে যায় ইসলাম ধর্মের মধ্যে যখন দীক্ষা গ্রহণ করে রসুল্লাহর জামানায় একজন মুসলিমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমান আনার সাথে সাথে তাকে সলাদ পড়ার জন্য বলেছেন বলুন সুবাহ আল্লাহ সলাদ লাভ নাই যে ব্যক্তি কালেমা পড়েছে তার উপরে সলাদ ফরস এই সলাদ পড়ার জন্য সাহাবি ব্যর্থতা স্বীকার করলেন আমি তো সুরাতুল ফাতেহা জানি না আমি জানি না অন্যান্য কোনো সুরা রুকুর তাসপি সেজদার তাসপি কিভাবে কোন দোয়া পড়তে হয় রসুলের সাহাবি আল্লাহ নবীর কাছে বললেন আমি সলাতের সিলেবাস আমার জানা নাই আল্লাহ নবী তাকে বলতেন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ এই যে ছোট ছোট তাকবির তাসপি তাহলিল এবং তাহমিদগুলি আল্লাহ নবী তাকে স্মরণ করাই দিতেন ও আসাহাবি তুমি মাত্র কালেমা পড়েছো তোমার উপরে সলাত ফরজ হয়ে গেল কোরআনের অংশ জানো কি জানো না নাম সলাতের সিলেবাস জানো কি জানো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি না শিখবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধারণ অবস্থায় রুকু অবস্থায় সেজদা অবস্থায় বসা অবস্থায় ইমামের অনুসরণ করে যাবে আর যে অবস্থায় থাকো না কেন ওই অবস্থায় তুমি সুবাহান আল্লাহ অথবা আলহামদুলিল্লাহ অথবা আল্লাহ আকবর যে তাসবিগুলি তোমার জানা থাকে মনে থাকে ওইগুলি দিয়ে তুমি সলাত সম্পন্ন করে দাও ওই তাসবিগুলি তাসবিগুলির যেগুলি তাহলিলগুলি তোমার জানা আছে এগুলি দিয়ে তুমি সলাত আদায় করো তবু সালাত থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একজন মোমেন বান্দার সফল মোমেন বান্দার কোয়ালিটি বর্ণনা করতে যাইয়া বলছেন মোমেন তখন সফলতা অর্জন করে যখন মোমেন বান্দা খুশু খুজুর সঙ্গে আল্লাহ ভীতি নিয়ে ভয়ের সঙ্গে যখন তার সলাতটা আল্লাহর দরবারে পেশ করে সলাতের মধ্যে যখন তার ভীতি প্রদর্শন করে 
আল্লাহ সামনে যখন বিনয়ের ভাব প্রকাশ করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন বান্দা তখন এই সফলতা অর্জন করে সলাতের ভিতরে কতজনের ভয় আছে সলাত তো পড়ে না বহু মানুষ আর যারা পড়ে তাদের মধ্য থেকে বহু মানুষ আছে সলাত পড়ে সলাতের মধ্যে কোনো খুশু খুঁজু নেই সলাতে কাপড় ঠিক থাকে না দৃষ্টি ঠিক থাকে না সলাতের ভিতরে একাগ্রতা নাই অজুগ সুন্দর করে অজু করতে পারে না দাঁড়ানোর পরে তার দৃষ্টি এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করে তাক বিরে তাহারিমা যতটুকু হাত উঠাইয়ে পড়ার কথা ততটুকু অভিনয়টা সুন্দর করে আল্লাহর দরবারে পেশ করতে পারে না করার জন্য চেষ্টাও করে না সুন্দর নামাজিদের অনুসরণও করে না দাদাই কইছে বানতে দান বানতে আসে উদা দান এবার চাল হোক চাই না হোক এ তো পড়তেছে পড়তেছে ইমাম সাহেব যখন সুন্নাত নামাজ পড়ে আপনার উচিত আপনার একটু লক্ষ্য করে ইমাম সাহেব কিভাবে রুকু করে সেজদা করে কিভাবে বসে কিভাবে দাঁড়ায় কারণ আপনার চাইতে জানা মানুষ হচ্ছে আপনার ইমাম আপনি দেখেন ইমাম সাহেব তাক বিরে তাহারিমা দেওয়ার সময় হাতটা কতটুকু উঠায় হাতের তালুটা কিভাবে থাকে হাতের তালু ক্যাবলা বলে ক্যাবলা মান্য করে কিনা আমসলমান কাঠ পর্যন্ত তোমার হাতটা ওঠে কিনা না তুমি কান স্পর্শ করছ না কানের লতির মধ্যে ধরছ না কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া তুমি তাক বেরে তাহারিমা বাচ্চ একটু লক্ষ্য করো তোমার ইমামের দিকে দেখতে দেখতে তোমার নামাজটা সুন্দর করার কথা তিনি যখন রুকু করতেন কাত পর্যন্ত উঠাতেন তিনি যখন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন কাত পর্যন্ত উঠাতেন তিনি যখন দুই রাখা হাত নামাজ পড়ে তৃতীয় রাখাত নামাজ পড়ার জন্য যখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তখনও তিনি তার কাত পর্যন্ত হাতটাকে উঠাইয়া তাক বেরে তাক বেরে তাহার অভিনয় করেন আপনি হাতটা উঠাইছেন কি না উঠাইছেন আবার কোনো অনেক মানুষকে দেখা যায় বিশেষ করে মজাহাবন্তী ভাইদেরকে কানের মধ্যে ধরে বিনয়ের ভাব প্রকাশ করে বৃত্তাঙ্গুলি দিয়ে কান স্পর্শ করে মা চাচিদেরকেও দেখা যায় বিভিন্ন সমাজ থেকে তারা আমাদের সমাজে এসেছে তাদের সলাতের মধ্যে যথেষ্ট জড়তা দেখা দেয় অথচ রসুল বলেছেন সল্লু কামার আই তুমি উসল্লি সলাত আদায় করো সেভাবে যেভাবে তোমরা আমাকে সলাত আদায় করতে দেখেছ এখন আয়সা সিদ্দিকা জয়না হাফসা তারপরে জগৎ বিখ্যাত নারী যারা ছিলেন রসুরুল্লাহর জামানায় ওই সকল নারীদের মধ্যে আর রসুরুল্লাহর নামাজের মধ্যে তাদের সলাতের মধ্যে আর গিয়া সাহাবিদের সলাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না নারী এবং পুরুষেরা সলাতের ভিতরে কোনো পার্থক্য নাই পার্থক্য হচ্ছে পোশাক পরিচ্ছেদের মাঝে পুরুষ তার সতর হচ্ছে নাবি থেকে আটু পর্যন্ত অতটুকু সতর আর একজন নারী সতর হচ্ছে চুলের গোড়া থেকে নিয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত একজন পুরুষ তার বেসিক পোশাক হচ্ছে নাবি থেকে নিয়ে আটু পর্যন্ত ঢাকা বাংলাদেশের বহু ছেলেদেরকে এখন দেখা যায় স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটির মধ্যে পড়াশোনা করে ওই সকল ছেলেরা রেডিমেড প্যান্টগুলি কিনে যখন সেজদা করতে যায় তখন তাদের পায়খানার রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায় ঠিক কিনা বলে অমুসলমান বড় জুব্বা পরে সেটা বেসিক পোশাক নয় গেঞ্জি পরে সে বেসিক পোশাক নয় ফরজিয়াত পোশাক এটা আমার জন্য নয় আমি পাগড়ি পরবো এটা আমার ফরজিয়াত পোশাক নয় টুপি পরব ফরজিয়াত পোশাক নয় আমার শরীরের মধ্যে ফরজিয়াত পোশাক হচ্ছে আমার নাবি থেকে আটু পর্যন্ত আর একজন মায়ের পোশাক হচ্ছে চুলের গোড়া থেকে নিয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত এই জন্য মায়েরা যখন শর্ট ব্লাউজ গায়ে দিয়ে সলাত আদায় করে শর্ট ব্লাউজ গায়ে দিয়ে চোদ্দ হাত শাড়ি পরে সলাত আদায় করলে আল্লাহর দরবারে সলাত হবে না থ্রি পিস পরে যদি সলাত আদায় করে আর থ্রি পিসের হাতা যদি ছোট হয় তাহলে সলাত আদায় হবে না মেক্সি পরে যদি সলাত আদায় করে মেক্সির হাতা যদি ছোট হয় সলাত হবে না কারণ মা রুকু করতে যাইয়া আমার আপনার বোন রুকু করতে যাইয়া সেজদা করতে যাইয়া যখন নাড়াচাড়া হয় তখন তার পেটের অংশ প্রকাশ পেতে পারে যেহেতু সে শর্ট ব্লাউজ গায়ে দিয়েছে তার হাতের কোনো পর্যন্ত হাতটা তার বেরিয়ে যেতে পারে কারণ তার হাত এটা কোনো পর্যন্ত ডেকে রাখাও তার জন্য সতর এটা তার জন্য ফরজ তেমন ফরজ যেমন একজন পুরুষ নাবি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ডেকে রাখা ফরজ একজন মায়ের হাতের কবজি পর্যন্ত এই কোনো থেকে নিয়ে কবজি পর্যন্ত ঢেকে রাখাও তার জন্য ফরজ মুসলিম মায়েদেরকে যখন বাড়িতে সলাত আদায় করবে তাদের সলাতের পোশাক হচ্ছে ব্লাউজ তো পরবে পেডিগুড পরবে চোদ্দ হাত শাড়ি পরবে শাড়ি পরার পরেও তাকে একটা ইসলামী জিলবাব চাদর পরবে যে চাদরের বহর হচ্ছে কম করে হলো পাঁচ হাত মিনিমাম পাঁচ হাত বহর এই বহরের ওড়নাটা যখন তার মাথার মধ্যে স্থাপন করবে মাথার থেকে নিয়ে 
তার গোটা শরীরটা ঢেকে থাকবে রুকু সেজদার সময়ও ওই বারো হাত কাপড়ার ব্লাউজ পরার কারণে যে জায়গা উন্মুক্ত হওয়ার কথা ওই জায়গা রুকু সেজদা দেওয়ার পরে উন্মুক্ত হবে না এমন একটা চাদর পরে এমন একটা জিলবাব পরে সলাত আদায় করতে হবে অন্যথায় রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওই নারীর যে নারীর মাসিক হয়েছে যেই নারী ঋতুবর্তী এই বয়সে পৌঁছেছে ওই নারীর সলাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না আল্লাহ কবুল করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ইল্লা বেখেমার সে একটা চাদর না পড়বে আমার দেশের মায়েরা শাড়ি পরে সলাত আদায় করছে আমার দেশের মায়েদের ব্লাউজ কিন্তু এখন অতটুকু হয় নাই যতটুকু কাপড় পরেছে তার ব্লাউজ কাপড় ওভারটেক করেছে এমন ব্লাউজ আমার দেশে খুব কম মায়েদের ওই সকল মায়েদের যারা দাদির পর্যায়ে চলে গেছে নানির পর্যায়ে চলে গেছে যে সময় প্যাট দেখলো যুবক পুরুষের জৈবিক ফিলিংস আসবে না ওই সময় মা বড় ব্লাউজ পরে আর যে সময় তার গর্দাম দেখলে পরে হাতের বাহু দেখলে পরে তার পেটের চামড়া দেখলে পরে শরীরে কোনো অংশ দেখলে পরে একজন পুরুষের জৈবিক টেন্ডেন্সি আসবে ওই সময় মা পেট পিট বাইর করে চলে মা বোরখা পরে চলে মায়ের বয়স হয়ে গেছে সিক্সটি আপ ষাট বছরের উপরে কিন্তু মায়ের সঙ্গে মেয়েকে যখন সাথে নিয়ে বেড়াতে যায় মেয়ের বোরখা পরা ফরস মেয়ের উপরে পর্দা করা ফরস মেয়ের উপরে অন্য পুরুষের দৃষ্টি নিক্ষেপ হতে পারে জৈবিক ফিলিংস আসতে পারে ওই মেয়েটাকে উন্মুক্ত করে নেয় খোলা অবস্থায় নেয় আর বুড়া বয়সের মহিলাটা চাদর টাদর একেবারে শালীনপূর্ণভাবে যায় এই মায়ের বোরখা পরা শুধু নাটক আর অভিনয় ছাড়া কিছু নয় সত্যিকার মুসলিম নারী যে তার মেয়ে অবশ্যই তার মেয়েকে বোরখা পরে তারপরে তার সাথে নিয়ে যাবে তিনি বোরখা পরবেন কন্যা সন্তানকে বোরখা পড়াবেন না এটা কেমন কথা সম্মানিত সুধী মন্ডলী বলছিলাম লেবাস নাবি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত এটা আমার জন্য আপনার জন্য ফরস এরপর আপনি শার্ট পরছেন গেঞ্জি পরছেন পাঞ্জাবি পরছেন লেবাস হত্যা কোয়া হচ্ছে এতটুকু ঢিলে ডালা পোশাক যে পোশাক পরলে পরে আপনার মধ্যে কোনো অহমিকা আসবে না অহংকার আসবে না তাকাবুরি আসবে না যেই পোশাক পরলে পরে আপনার শরীরের যে অংশগুলি নারীর অংশ পুরুষ দেখলে পুরুষ অংশ নারী দেখলে পরে জৈবিক টেন্ডেন্সি আসে জৈবিক ফিলিংস আসে ওই ধরনের পোশাক টাইট ফিট পোশাক পুরুষের জন্য না যায় নারীর জন্য না যায় নারীকে দেখলে যেমন তোমার জৈবিক ফিলিংস আসে তোমার বাহু তোমার বক্ষ দেশ তোমার পাছা এগুলি দেখলে পরেও ঠিক নারীর জন্য ফিলিংস আসে অতএব নারী পুরুষের জন্য লিবাস উত্তাকুয়া হচ্ছে ঢিলে ডালা পোশাক খুব বড় পাঞ্জাবি পড়তে হবে এটা লিবাস উত্তাকুয়া না তোমার প্যান্টটাই তুমি পর লুজ করে যেন রাস্তায় গাড়ি থামাইলে পরে বহু ছেলেদেরকে দেখা যায় বহু ভদ্রলোককে দেখা যায় শিক্ষার তো অভাব নেই মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার অনার্স মাস্টার আইনজীবী প্রফেসর কিন্তু মুততে গেলে বোঝা যায় উনি কর্তুক শিক্ষিত মানুষ ঠিক কিনা বলেন যে মানুষটা নাকি দাঁড়াইয়া প্রস্তাব করে আল্লাহর কোরআনের ভাষায় মানুষটাকে মানুষ হিসাবে শিক্ষিত হওয়া চায়স নাই এটা মানুষটা হাইওয়ান জানোয়ার পশু আল্লাহর নবী মুসলিম পুরুষকে বসে প্রস্তাব করার জন্য বলেছেন মুসলিম পুরুষ কখনো দাঁড়াইয়া প্রস্তাব করতে পারে না জোয়ানেরা তরুণেরা ছাত্ররা আজকের বক্তব্য শোনার পর যদি তোমার রসুলের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা থাকে আল্লাহ নবীর প্রতি তোমার প্রেম ভালোবাসা থাকে তোমাকে বলছি তোমার পোশাকের পরিবর্তন ঘটাও দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করার পরে রসুলের সাফায়ত তুমি পাবে না তোমাকে বসেই প্রস্রাব করতে হবে ওই ধরনের ডাস্টবিন ওই ধরনের মড ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা যদি হয় যেখানে বসে প্রস্রাব করলে পরে তার ছিটে পড়া তোমার কাপড়ে আসতে পারে দুর্গন্ধ এসে তোমার অসুখ বিসুখ বাড়াতে পারে এমন কোনো জায়গায় যদি যাও তাহলে তোমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার বৈধতা আছে অন্যথায় যে সুন্দর টাইলসের ব্যবস্থা আছে যে সুন্দর ঝোট জঙ্গলের ব্যবস্থা আছে সেখানে তোমার দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার সুযোগ নাই কিন্তু তুমি তো ইচ্ছা করলেই বসতে পারবা না কারণ তুমি যেই টাইট ফিট প্যান্ট পরেছ তোমার মৃত্যুর পরে তোমার পোশাক পরিচ্ছেদ এভাবে খোলা যাবে না ওয়ে করার দিয়ে না কোনো যান্ত্রিক সুবিধা দিয়ে তোমার পাশা থেকে কাপড় খুলতে হয় কেন এমনটা হবে বলছিলাম মুসলমান সলাত আদায়ের সময় তোমার পোশাক হবে ঢিলে ডালা তোমার ঘরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো পোশাক যেটা সেটা সলাত আদায় করতে যাও কারণ তুমি তোমার রোবের সামনে যাচ্ছ তুমি রুকু করবা সেজদা করবা তুমি উঠবা বসবা তোমার কাপড়টা নাড়াচাড়া করবে তোমার এই নাড়াচাড়া যেন দুর্গন্ধ প্রকাশ পেয়ে ফেরেস তারা কষ্ট না পায় মোমেন মান্দা যেন কষ্ট না পায় 
এজন্য তোমার পোশাকটা সুন্দর হতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন খুজু জি নতুন্দাকুল্লি মসজিদিন কুলু আশরাবু मुसलमान जी पागड़ी थे पागड़ी पड़े नाओ टूपी पड़े नाओ एक सुंदर कपड़ पड़े नाओ तुम्हार कपड़ाटनर उपर आना तुम देखे नाओ तुम्हार बोतम गुल खोला बोतम खुले सस्टार सामने दाड़ानो तुम्हारे महान रबर सामने जो तुम दाड़ा बोतम गुलाओ सुंदर पोशाक परिच्छेद गुले नाओ और तुम चूल जो बड़ा तुम सुंदर सीतापाटी कर मध्य আগে দেখে নেয় বোতাম গুলি লাগানো আছে কি না হাতাটা বটা আছে কি না এই হাতা বটে বোতাম খুলে যদি চুলগুলি উস্কু খুস্কু করে যদি আপনি কাঠ গড়ার মধ্যে দাঁড়ান জর সাহেব বুঝতে পারবে মূলত সে খুন করে কারণ ভাবনো মনে ভালো দেখা যাচ্ছে না ঠিক কিনা বলেন চুল যদি আপনার মুস্তান মার্কা হয় দুই তিনটা বোতাম খুললা যদি একেবারে লাভ দিয়ে একটা কাঠ গড়া উঠেন বুঝবে না বিনা সাক্ষীতে প্রমাণ হয় ও আমার সামনে দাঁড়াইতে পারে ওই খুন করছে কোনো সাক্ষী দরকার নাই কিন্তু शालीन मानुषा गोपन करेतर नाम हाथ उड़े तो दुआई খালি আন্তাজি ঠোট বটবট করেন না কাট করায় দাঁড়িয়ে বলতেছেন সত্য গোপন করবেন না আর সলাতের ভিতরে পঞ্চাশ বছর ধরে আপনি সলাত আদায় করতেছেন আপনি তাসাউদ সুন্দর করে পারেন না দোয়া মাসুর আপনি পারেন না দোয়াই কুরুদ আপনি পারেন না তো ওই জায়গার মধ্যে আপনি আল্লাহকে বারবার প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত আপনি ধোকা দিয়ে যাচ্ছেন ধোকাবাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন धोखा दी सोजा करलो ना पाओ दुटाई रही पाओ कई दिखे एक उत्तर दिखे दक्षिण दिखे पाओ सोजा करो कैबला पश्चिम दिखे 
আপনার পায়ের দুটো বৃদ্ধাঙ্গুলি থাকবে পশ্চিম দিকে ক্যাপলা পশ্চিম দিকে থাকার পর আপনার দুই পা যদি দুই দিকে বাঁকা হয়ে থাকে আপনি হচ্ছেন অলস আপনি হচ্ছেন মুনাফেক আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় আপনি আল্লাহকে ভয় করছেন না এনে বলা হয়েছে আনন্দ পাওয়ার কথা যে কত মানুষ সালাদ পড়ে না আল্লাহ আমাকে সংসার ধর্ম থেকে বিরাগ করায় অন্তত মসজিদ আসার সুযোগ দিয়েছেন পা দুইটা সুদা করে নেন পোশাকটা সুন্দর করে নেন আল্লাহ আকবর বলে কাত পর্যন্ত হাত উঠাইয়া বাম হাতের উপর ডান হাত জিরান আলা জিরাহ এই বাম জেলার উপরে ডাউন জেলা রেখে আপনার সিনার উপর আপনি স্থাপন করেন হাত ছেড়ে দিলে পেটে পড়ে বাধা যায় সমস্যা নেই কিন্তু নাবিন নিচে হাত বেঁধে যারা সলাত আদায় করছেন আমরা তাদেরকে বলবো ভাই আজকে বখারি বাংলা অনুবাদ হয়ে গেছে মুসলিম বাংলা অনুবাদ হয়ে গেছে কতবি সেত্তা সহ হাদিসের কেতাব বলি বাংলা অনুবাদ হয়ে গেছে আপনি একটু দেখুন একটু লক্ষ্য করুন মহাকে কালে মোলামা যারা যারা হাদিসকে রিচার্জ করে কোনটা জয়ফ কোনটা জাল কোনটা মনকার কোনটা মনকাতে কোনটা সহি কোনটা আপনার এই ধরনের হাদিসের মানদণ্ড কোনটা কোন ক্লাসের আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন এই দুই তিন জায়গায় হাত বাঁধার মধ্যে সবচেয়ে লেটেস্ট হাদিসগুলি কোথায় হাত বাঁধার ব্যাপারে ইনফরমেশন আপনাকে দিয়েছেন কাদা সরাসরি করা কি প্রয়োজনটা কোনো প্রয়োজন নেই আপনাদের জ্ঞানের চক্ষুগুলো আপনারা দেখুন রসুল করিম সাল্লাম হাত সলাতের ভিতরে কোথায় বেঁধেছেন সহি ইবন খোজাইমার একটা হাদিস হাদরত ওয়াইল ইবনে হজর তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন সাল্লাই তুমা আন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ফাওয়া দা ইয়াদা হুল ইমনা আলা ইয়াদি হিল ইসরা আলা সাদরিহি আমি রসুলের সঙ্গে সলাত আদায় করেছি আমি দেখি যে আল্লাহর নবী বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে তার সিনার উপরে তিনি স্থাপন করেছেন পৃথিবীর সমস্ত মহান্তিসের কেরামের কাছে ওয়াইল ইবনে হজরের হাদিস হচ্ছে সবচেয়ে সহি হাদিস বলুন সুবাহ আমার ভাইয়েরা এবার আল্লাহ আকবর বলে তাকবিরের তাহরিমা বাদা হয়ে গেছে নামাজের মধ্যে আপনি প্রবেশ করছেন এই তাকবির দেওয়ার পরে সালাম পর্যন্ত ইমাম সাহেবের ভুল ত্রুটির জন্য সুবাহান আল্লাহ বলে আপনি লোকমা দিতে পারবেন এছাড়া সলাতের ভিতরে কোনো কথা বলা যাবে না সলাতের ভিতরে কোনো কথা বলা যাবে না কথা বলতে পারবেন ইমাম সাহেব যখন লাইনচ্যুত হয়ে যায় রাখাতে কম বেশ করে তখন আপনি তাকে সুবহান আল্লাহ বলে ইনফরমেশন দেন অ্যালার্ট জারি করে দেন ইমাম সাহেব নামাজ তো এক রাখাত বাড়ি বাকি রয়ে গেছে কেন আপনি বসলেন রুকু না দিয়ে যদি সাজদার দিকে চলে যায় আপনি সুবহান আল্লাহ বলে তাকে অ্যালার্ট করে দেন এক সাজদা দেওয়ার পরে যদি উঠে যায় আপনি তাকে সুবহান আল্লাহ বলে অ্যালার্ট করে দেন এই কথা বলার অবকাশ আপনার আছে অন্যথায় আর কোনো কথা বলতে পারবেন না তাকবির ও তাহরিম আল্লাহ আকবর বলার পরে দুনিয়াবি সমস্ত চিন্তা চেতনা সমস্ত ফিকির সমস্ত কথাবার্তা আপনার জন্য হারাম হয়ে যায় আল্লাহ আকবর বলে আপনি নামাজে প্রবেশ করলেন আপনি একজন কুলি আপনি একজন মজুর রিক্সাওয়ালা আপনি প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী আপনি একজন সচিব একজন চেয়ারম্যান মেম্বার যেই ক্লাসের আপনি হন না কেন হোক অথবা আমি একজন নারী আপনি একজন মহিলা যে শ্রেণীর আর যে জাতির আপনি হন না কেন আল্লাহর নবী বলেছেন তাকবিরাতুন আল্লাহর বান্দা যখন আল্লাহ আকবর বলে মৌকে উচ্চারণ করে আল্লাহ রবুল আলমিন ওই আল্লাহ আকবরকে আসমান এবং জমিন এত দুবইয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব হিসাবে কবুল করে নেয় দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে এর চাইতে উত্তম হচ্ছে আল্লাহর কাছে মোমেন বান্দার একবার আল্লাহ আকবর বলা আপনি বুঝতে পারছেন না যে তাক বীর্যে দিচ্ছেন আপনি কতটুকুন লাভবান হচ্ছেন আমার ভাইয়েরা তাকবির হয়ে গেল এবার সানা যে পারেন তো পড়েন আপনি পড়েন যেই সালাটা আপনার কাছে ভালো হয় 
ওই সানাটা আপনি পড়েন আপনি সানা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি আউজবিল্লাহ পড়েন নারী হোক চাই পুরুষ হোক ছোট হোক চাই বড় হোক ইমাম চাই হোক মোয়াজ্জিন হোক ইমাম চাই হোক মুক্তাদি হোক আপনি যখন সলাতের ভিতরে প্রথম তাকবিরে তারি মাতামার পরে যখন সানা পড়বেন সানা পড়ার পরে কোরআন কারিমের তেলাওয়াত আপনি শুরু করবেন যার জন্য আপনাকে সেখানে তা উজ করতে হবে আউজবিল্লাহ মিনা শৈতানুর রাজিম অথবা একটু সুন্দর করে পড়েন আউজবিল্লাহ সামিন আলি মিমিনা সেই তো অনির রাজি মিমিন হামদিহি ওয়ানফ কিহি ওয়ানফ সেহি আল্লাহর কাছে বলতে চান রব বুনে আলমিন সলাতের ভিতরে ঢুকে আমি এখন কোরআন তেলাওয়াত করব সলাত বড় ভালো কাজ কোরআন তেলাওয়াত বড় ভালো কাজ শয়তান আমার চির দুশ্মন আমাকে অসহসা দিবে আমি যখন সেজদায় পড়ে থাকব তখন সেজদায় পড়লে পরে আমার গুপ্তাঙ্গের মধ্যে শয়তান ফু দিবে শয়তান থেকে আমি পানা চাই শয়তান আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় খোঁচাবে শয়তানের এই খোঁচানিতে আমার শরীরের মধ্যে বারবার চুলকানি আসবে হাত যদি আমি তাক বেড়ে তার মা ছেড়ে দিয়ে যদি বারবার যদি আমি চুলকাই আমার নামাজের মধ্যে একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ শয়তানের খোঁচা থেকে তোমার কাছে আমি পানা চাই আপনি আল্লাহর কাছে বলতে চান রব্বুল আলমিন মিন হামজিহি ওয়ান আফ তেহি ওয়ান আফ সেহি আল্লাহ শয়তান আমাকে নামাজের ভিতরে ভুল করা দেয় আমি দুই রাখাত পড়ছি না তিন রাখাত পড়ছি তিন রাখাত পড়ছি না চার রাখাত পড়ছি দুই রাখাতের মধ্যে গণ্ডগোল লাগাবে তিন এবং চার রাখাতের মধ্যে তিন রাখাত পড়ায় মনে করবো আপনি নামাজ শেষ হয়ে গেছে এমনি করে শয়তান আপনাকে অসহসা দিয়ে অন্যদিকে মনটা ঘুরাইয়া তারপর আপনার নামাজের মধ্যে কম বেশি করাইয়া দেয় এমনটা যেন না হয় এই জন্য নারী হোক চাই পুরুষ হোক প্রথম তাকবিরের পরে তাউজ পরে নিতে হবে তাউজ হচ্ছে আউজবিল্লাহ হিমিনা শৈতানের রজিম অথবা আউজবিল্লাহ হিমিনা শৈতানের রজিম মিন হামজিহি ও নফতেহি ও নফসিহি স্মরণ করুন যে বিষয় আলোচনা হচ্ছে তা হচ্ছে মোমেন সফল তখন যখন নাকি মোমেন বান্দা তার খুশু খুশুর সঙ্গে সলাটটাকে আল্লাহর দরবারে পেশ করতে পেরেছে সমাজ দুশ্রুতি মণ্ডলী তাউজ হয়ে গেছে এবার সুরাতুল ফাতেহার একটা অংশ বিশেষ একটা আয়াত হচ্ছে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এই বিসমিল্লাহ সুরাতুল নামালের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাবার রানী বিলকিসের কাছে যখন হজরত সোলাইমান আলী ইসাল্লাত আসসালাম চিঠি লিখেন ওই চিঠি লেখার জন্যে তিনি চিঠির প্রারম্ভিকায় শুরুতে যে কথা লিখেছিলেন ও ইন্নাহ মিন সোলাইমান ও ইন্নাহ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম নিশ্চয়ই এই বার্তা এই চিঠি সোলাইমানের পক্ষ থেকে এবং আমি চিঠি লেখা শুরু করেছি প্রতিপালক রহমান রাহিম আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি আমি এই চিঠি লেখা এই জন্যে চিঠি লেখার একটা নিয়ম এখন তো আমরা চিঠি লিখি না চিঠি লেখার সুন্নতি নিয়ম হচ্ছে যিনি চিঠি লিখবেন তিনি আমরা সব সময় লিখতাম ইতি উমক আসলে যিনি চিঠি লিখবেন তিনি প্রথমে লিখে নিবেন উমুকের পক্ষ থেকে তো তাহলে চিঠি ধরার সাথে সাথে যিনি যার কাছে চিঠি যাবে বার্তা যাবে তিনি বুঝতে পারবেন যে চিঠিটা আমার কাছে কে প্রেরণ করেছে ওই সারা চিঠি পড়ার পরে তারপরে ইতি দেখবে এটা সুন্নতের খেলাফ অমুকের পক্ষ থেকে বাস লেখা শুরু করে দেন বিসমিল্লার সঙ্গে চিঠি লেখা শুরু করে দেন এটা হচ্ছে কোরআনি আদক হয়তো তো সুলাইমান আলহি সাল্লাতামকে আল্লাহ পাক চিঠি লেখার শিক্ষা দিয়েছেন অভিজ্ঞতা দিয়েছেন বলছিলাম সুরাতুল ফাতেহার প্রথম আয়াত হচ্ছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এবার এই বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আপনি পড়ে সুরাতুল ফাতেহা শুরু করবেন সলাতের ভিতরে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য দুই জায়গায় শুধু বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পড়া হয় এক জায়গা হচ্ছে যখন সুরাতুল ফাতেহা পড়বেন আরেকটা জায়গা হচ্ছে সুরাতুল ফাতেহার পরে যদি কোরআনের অন্য কোনো সুরা আপনি সংযোজন করেন যেমন জোহরের চার রাখাত ফরজ সলাতে প্রথম দুই রাখাতের মধ্যে সুরা মিলে না হয় সুন্নাত নামাজগুলির মধ্যে চার রাখাতে সুরা মিলান এই যে সুরা মিলে একটি যাইয়া সুরাতুল ফাতে এবং অন্য সুরার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্য পার্থক্য সূচিত করার জন্য আপনাকে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পড়তে হবে আমরা অনেক সময় কোনো মুসল্লির পাশে বসে যখন নিজেরা মুসল্লি হয়ে যখন সালাত আদায় করি তখন দেখি আবেগ প্রবণ হয়ে খুব আবেগ হয়ে তাসাউদের আগেও বিসমিল্লা পড়ে আমার কেউ সলাতের ভিতরে দাঁড়াইয়া বিসমিল্লা রহমান আল্লাহ আকবর আবেগ হয়ে এই ইমাম সৌদুর আপনি তার ভাই ও আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আমি অনুরোধ করছি দোকানপাট যারা আছেন যথেষ্ট সময় দোকানদারি করেছেন হয়তো বা সর্বোচ্চ আর দুই ঘন্টা এই মাহফিল প্রতিষ্ঠিত থাকবে অথবা আড়াই ঘন্টা থাকবে দোকানদারি করেছেন এখন সকলে আসেন আমি একটু পড়েই ইনশাল্লাহ মাইক ছেড়ে দেবো মাদানি সাহেব আসবেন মণিমুক্তা ঝরা কথা আপনাদেরকে শোনাবেন আমার কথা তো প্রায় আপনারা শুনেই থাকেন যদিও বেশিরভাগ খেতমক দূর দূর আসতে হয় সময়ের জন্য আপনারা অনেক সময় ডাকেন আসতে পারি না কিন্তু চেষ্টা করি যখন আপনারা ডাকেন দূরের প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিয়ে হলো এটা আমার হক এদেশের মানুষের সঙ্গে আমার সামাজিকতা এদেশের মানুষের সঙ্গে আমার চলাফেরা আমি এদিকে প্রোগ্রাম রেখে তারপরে দূরের প্রোগ্রামের চিন্তা করব। 
কিন্তু অনেক সময় একটু কাতা সুতা সরাসুরির কারণে আমাদেরকে অনেক জায়গায় কথা বলার সুযোগ দেয় না দিতে হবে ভাই এলাকা সম্পর্কে আমাদের যতটুকু বোধগম্যতা আছে বাহিরের যত বড় স্কলার আলে মানেন এলাকা সম্পর্কে এলাকায় কি হচ্ছে বাহিরের আলে মোলা আমার কিন্তু এতটা জানে না ঠিক কি না বলেন এই এলাকায় যে বিয়ার মধ্যে সেরা সিরি না সাই আমরা জানি কিন্তু শহীদুল্লাহ খান মাদানি সাহেব জানেন না শহীদুল্লাহ খান মাদানি সাহেব ঢালাও পাবেন ইনশাআল্লাহ এই কাজ করলে পরে কি অপরাধ ইন্ডিকেট সারাই তিনি বলতে পারবেন বলবেন কিন্তু এই এলাকায় আছে কি আসলে এই কথা তারা আপনাদের কাছ থেকে সাক্ষী নিতে হবে আর আমি মালনা শফিকুল ইসলাম জানি জমিজামার দাম বাড়ছে পাত্রীও হচ্ছে টাকা পয়সাও হচ্ছে হাজি সাহেব গাজি সাহেব ভুঁইয়া সাহেব পাঠান সাহেব সরকার সাহেব বাড়ির কি ঐতিহ্য অথচ বাড়ির মধ্যে দুনিয়ার বদমাসি দুনিয়ার সিটারি বাটপারি বাড়ির তোমার ঐতিহ্য আল্লাহর দরবারে দুই পয়সার দাম নাই তোমার এই বিবাহ স্বাধীন মধ্যে কোনো বরকত নাই ওই বিবাহ স্বাধীন মধ্যে কোনো ভদ্রলোক কোনো ইমাম কোনো নামাজি মানুষ ওই বিবাহ স্বাধীন অংশগ্রহণ করাও জায়জ নাই যে বিবাহ স্বাধীন মতো ইবাদতকে সেরা সেরি গান বাজনা মদের আসর দিয়ে তারপরে এটা স্টার্ট করবে নামাজের প্রতি যদি মায়া থাকে ইবাদতের প্রতি যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে তুমি যদি মুসলিম পুরুষ হও আর তুমি যদি তোমার জিম্বাকে সামলাইতে পারো তোমাকে বলছি হোক তোমার ভাই আর তোমার চাচা তোমার মামা আর তোমার ফুফা যে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে সেরা সেরি না সাইয়া মদের আসর করে যে অনুষ্ঠানগুলিতে বিবাহ সাথীর অনুষ্ঠান করা হয় ওই অনুষ্ঠানে তোমার মতো নামাজি বান্ধা কালে মাওয়ালা বান্ধা যাওয়ার চাইস নাই জি খতনা এটা সুন্নাতি খাতনা ইব্রাহিম আলিক ইসলাম থেকে চলে আসা কায়ামত পর্যন্ত এই সুন্নাত জারি আছে এই খতনা আজকে পৃথিবীর ইয়াহুদিরা গ্রহণ করছে না সারারা গ্রহণ করছে তারা দেখছে এই কাজ না কইরা যেই ঠকা ঠকতেছি এর মধ্যে শুধু জীবাণু আর বাইরাস স্বামী স্ত্রীর মেলামেশায় খতনাবিহীন পুরুষদের একে অপরের কাছ থেকে জীবাণু বিলিয়ে যায় জীবাণু ডিস্ট্রিবিউশন হয় যার জন্য কেনানা বলেন আমেরিকাতে বলেন ইউরোপে বলেন আজকে অমুসলিমরা সুন্নাত কান্না চালু করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ পড়েন কিন্তু ওই সমাজের লোকেরা ওই গোষ্ঠীর লোকেরা যদি সুন্নাত খাতনা আদায় করে তাদের কোনো স্বভাব হবে না কোনো পুণ্য হবে না কারণ স্বভাবের জন্যে পুণ্যের জন্যে নেকের জন্যে যদি কোনো মানুষ কোনো ইবাদত করে ছোট্ট হচ্ছে তাকে আল্লাহর প্রতি আগে ইমান আনন করতে হবে ইসলাম ব্যতিরেকে মানুষ যদি অন্য কোন বিষয় তালাশ করতে চায় অন্য কোন বিষয় যদি তালাশ করে তো তাহলে তার সেই তালাশ করা বিষয় তার সেই ইবাদত আল্লাহ গ্রহণ করবেন না শর্ত হচ্ছে তাকে আগে ইমানদার হতে হবে সুন্নাত কাতনা হচ্ছে ইব্রাহিম আলিক ইসলামের সুন্নাত আশি বৎসর বয়সে আল্লাহ রাবুল আমিন প্রয়োজন মনে করলেন ইব্রাহিমকে সুন্নাত কাতনা করা তো হবে ইব্রাহিমের উপর ওহি করা হলো হাতে ইব্রাহিম আলাইক সালাত আসসালাম নিজের সুন্নার খাতনার কাজ নিজে তিনি করেছিলেন কুঠার দিয়ে তার সুন্নাত কাতনার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল এর থেকে শুরু করে উম্মত মোহাম্মদি পর্যন্ত প্রত্যেকটি নবী এবং রসুলদের জামানার মধ্যে সুন্নাত কাতনা ছিল কিন্তু রসুলের জামানায় সাহাবিদের জামানায় সুন্নাত খাতনাকে কেন্দ্র করে একজন সাহাবি আর একজন সাহাবিকে দাবাত করেছেন কোন অনুষ্ঠান করেছেন মসজিদের ইমাম সাহেবকে বলেছেন এই মর্মে কোনো দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না কেয়ামত পর্যন্ত পাওয়া যাবে না অতএব আমরা দেখত ইনকন্টেপ আপনাদের সামনে सामलाइते मन कष्ट नीचु आसा जाए गोटा पृथ्वी समस्त मानुष गुली एक प्लाटफर्मे दाड़ा वंचित कर आल्ला रबुल आलमीन शान अभाव हो ठीक है अतए चिंता क्या রসুল তোমার জন্য বলেছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আর নিকাহ মিন সুন্নতি ফামান নাম নিয়ে আমাল বি সুন্নতি ফালাই সামিননি বিবাহ হচ্ছে আমার সুন্নত যে ব্যক্তি এই সুন্নতের অনুসরণ করে না 
সে ব্যক্তি আমার উন্নতের অন্তর্ভুক্ত না বুঝা গেল বিবাহের মতন একটা রাউসম রেওয়াজ বিবাহের মতন একটা সুন্নাতি তরিকার মধ্যে যে অংশগ্রহণ করে যে বিবাহ করে ওই ব্যক্তি রসুলের সুন্নাতের ভিতরে ঢুকে যায় আর যে নাকি বিবাহকে উপেক্ষা করে চলে সে রসুলের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত না একটা ইবাদত যে ইবাদতটা দিয়ে উন্নতের গণ্ডির ভিতরে ঢুকে আর যে ইবাদত দিয়ে উন্নতের নাফরমানি হয় ওই ইবাদতটাকে আপনি গান বাজনা দিয়ে সাজাবেন আর আপনি আমাকে বুঝাবেন হুজুর আমি তো চাই না কিন্তু ছেলে পেলেদের আবদার না রেখে পারি না তোমার মতন এমন ছেলে মেয়ে যদি বিশ কেজি বিষ খাইয়া মরে তোমার কোনো আপত্তি থাকার কথা নয় তুমি তো তাকে তার ব্যাড সাইডটা তার ক্ষতিকর দিকটা তার যে সাইড এফেক্ট তুমি বুঝাতে পারো নাই তুমি ব্যর্থ পিতা তুমি ব্যর্থ দাদা তুমি ব্যর্থ দুলাবাই তুমি তোমার সালা সালিকে বুঝাতে পারো নাই তুমি তোমার ছেলেকে বুঝাতে পারো নাই তোমার নাতিকে তুমি বুঝাতে পারো নাই তুমি মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে আছো এই কথা তুমি তাকে বুঝাতে পারো নাই যার জন্য তুমি বলছো ছেলে পেলেদের আবদার না রেখে পারছি না আমি মারনার সবগুলি ইসলাম আজকে বলে যাই যারা মুসলিম আল্লাহকে যারা ভয় করেন নিজেকে যারা মনে করেন যে আমার জীবনটাই আল্লাহর দরবারে সমর্পিত আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণের জীবন হচ্ছে আমার জীবন এই জন্য আমার নাম মুসলিম রাখা হয়েছে মুসলিম মানে এই নয় যে শান্তিপ্রিয় মানুষ সমাজে আকাম কুকাম চলবে চুরি চট্টামি বদমাশির উচ্চামি চলবে আর মুখ বন্ধ করে তুমি বেঁচে থাকবে এর নাম শান্তিপ্রিয় মানুষ এই নয় মুসলিম হচ্ছে আল্লাহর দরবারে তার হুকুমের সামনে মাথাটাকে নত করে দেওয়া ইসকল আল্লাহ রব্বহু আসলিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রিয় হাবিব ইব্রাহিম আলিক ইসলামের ব্যাপারে বলছেন আমার নবীকে আমি যতবার বলেছি ইব্রাহিম আত্মসমর্পণ করো আসলিম আমার নবী বলেছিল আসলাম তুলি রব্বিল আলমিন আমি আমার রবের সামনে আল্লাহ সে হুকুমের সামনে আমি আত্মসমর্পণ করলাম এর নাম হচ্ছে মুসলমান এই আত্মসমর্পণের নমুনা দেখানোর কারণেই ইব্রাহিম আলিক ইসলাম আপনি উপযুক্ত ছেলেকে একটু বুঝাতে পারেন না আপনার কাছে খুব খারাপ মনে হয় আর ইব্রাহিম আলিক ইসলাম কি কাজ করেছেন দেখেন আল্লাহ রাবুল আলমিন যখন বললেন কেন না যখন তার বসবাস হাজার আর করে যখন বাচ্চা হলো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন ইব্রাহিম হাজেরাকে আর তার সন্তানটাকে বাইতুল হারামের পাশে বেওয়াদিন নামক জায়গার মধ্যে তুমি রেখে আসো পারবেন না পারবেন না আল্লাহর রসুলের রেখে যাওয়া সুন্নাতের উপর আপনি টিকে থাকতে পারেন না আর আল্লাহর এই হুকুম প্রশ্নে ওঠে না মাত্র গতকালকে আপনার বাচ্চা হয়েছে আল্লাহ যদি বলে নোয়াগাঁও এবং কলাতলির মাঝখানের যে বন্দের মধ্যে বালি ফালাইয়া বিশাল মরুভূমি করে দিয়েছে তুমি তোমার বাচ্চাটাকে আর তোমার সন্তানটাকে আর তোমার স্ত্রীকে এই দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে তুমি মরুভূমির মধ্যে রেখে আসো পারবেন না আপনি ইব্রাহিম আলাই ইসলাম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন শুধু স্ত্রীর কাছে বলেছেন স্ত্রী নিয়ে চলক বাইতুল হারামের কাছে যেখানে চাষাবাদ নাই গরবানি নাই ওই জায়গার মধ্যে সন্তানটাকে আর স্ত্রীকে রেখে তো আপনার মশকের মধ্যে সামান্য কিছু পানি আর সামান্য কয়েকটা খেজুর দিয়ে বলছেন এখানে তুমি থাকো আল্লাহ বলে বলছেন এখানে তুমি থাকো আমি চলে যাচ্ছি হাজরাত ইব্রাহিম আলাইকি সালাতামকে বিবি হাজরা শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি কেন আমাকে রেখে যাচ্ছেন ও আমার স্বামী আপনি কেন আমাকে রেখে যাচ্ছেন প্রশ্নটা শুধু দুইবার করেছেন হজরত ইব্রাহিম আলাই ইসলাম একজন নামী বড় শর্মিন্দা মানুষ স্ত্রী যে বলছে আমাকে কেন রেখে যাচ্ছেন তিনি দুইবার কথা বলছেন না তৃতীয়বার যখন বললেন স্বামী আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি আপনাকে হুকুম করেছেন আপনি তো আল্লাহর নবী আল্লাহ কি আপনাকে হুকুম করেছেন আমার সন্তানকে এখানে রাখার জন্যে হজরত ইব্রাহিম আলাই ইসলাম শুধু বলেছিলেন না হ্যাঁ আল্লাহ আমাকে বলেছেন হাজরত হাজরা বলেছিলেন স্বামী আমার আপনি চলে যান যে আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন আমার মতো একজন নারীকে দুগ্ধ পুষ্য সন্তান নিয়ে ও আদিন নামক জায়গার মধ্যে থাকার জন্যে আমি ওই আল্লাহর উপরে অতটা ডিপেন্ডার হতে পারি অতটুকু নির্ভরশীল হতে পারি আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন আমার এবং আমার সন্তানের জিম্মা দারিত্ব গ্রহণ করবে আমার ভাইয়ারা ইব্রাহিম আলিক ইসলাম আসলাম সন্তান রেখে আসলেন হাজরা রেখে আসলেন হাজরাতে হাজরাকে আল্লাহ মারেন নাই তার জীবনের উপরে কলঙ্ক লেপন হয় নাই যৌবনের উপরে কলঙ্ক লেপন হয় নাই সন্তানকে আল্লাহ মারেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীর পরিবার এমনভাবে উজ্জীবিত করেছেন ওই নবীর পরিবার থেকে নবী আসে না নবী আসে না শুধু হজরত ইসাক আলী ইসলামের বংশের মধ্যে থেকে নবী আসতেছে নবী আসতেছে সংখ্যা হয়ে গেল পার পঞ্চাশ হাজার বছরের মতো হজরত ইব্রাহিম আলাইক ইসলাম যে রেখে আসছেন ইসমাইল আলাইক ইসলাত ওসালামকে ওই বাইতুল হারামের কাছে চাষাবাদ করার কারণে ওই জায়গার মধ্যে আবাদ করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পঞ্চাশ হাজার নবীর পরে আমাদের আগমন সেখানে ঘটালে 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যদি পারেন তার দুগ্ধ পশু সন্তানকে মরুভূমির মধ্যে স্থাপন করতে আর আপনি আপনার ছেলেকে বোঝাতে পারছেন না বাবা রে আমাদের বংশের একটা ঐতিহ্য আছে আমরা মুসলিম কায়ামতের আদালতে এই বিবাহ বৈঠকের মধ্যে যা খরচ হবে তার হিসাব আপনার দিতে হবে না আর যদি হিসাব দিবেন হালাল পথে খরচ করেছেন বউকে বেনারসি শাড়ি দিয়ে পেছাবেন রঙিন শাড়ি দিবেন গয়না কাটি দিবেন আংটি দিবেন তারপরে হাড় ছড়া দিবেন কানের দুল দিবেন অনেক কাপড় চুপড় দিবেন বাড়িতে খাসি গরু জব হয়ে করে অলিমার অনুষ্ঠান করবেন তারপরে স্ত্রীর জন্য আপনি একটা ভালো মহারণা নির্ধারণ করবেন সে আপনার পরিবারে আসবে আপনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক পাঁচ লাখ টাকা মহারণা ধরেন পাঁচ লাখ টাকার ভান্ডেল স্ত্রীর হাতে দিয়ে দেন বাস এই যে সমুদ্রের টাকা পয়সা আপনি খরচ করছেন এই টাকা পয়সার প্রতিটি খরচ আপনার জন্য সাদাকার সবাব হবে আর যদি এটাকে যদি অনুস্তাবিক কোনো কালচার দিয়ে আপনি সাজান তো তাহলে কামতের ময়দানে যেদিন আল্লাহর আদালতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন হলুদের অনুষ্ঠানের নামে বেহায়াপনা উপযুক্ত মানুষগুলি উপযুক্ত পরিবার থেকে উপযুক্ত বংশ থেকে এক কালারের শাড়ি মাথায় শেম্বু করাই দিয়া উপযুক্ত মেয়েগুলিকে আপনি রাস্তায় বের করে দিলেন আপনার স্মরণ নাই আপনার লজ্জা নাই আপনি একজন বাবা আপনাকে অস্তিত্ববোধ বলতে কিচ্ছু নাই জ্ঞান বলতে কিচ্ছু নাই যে মেয়েটা আপনার পরিণত বয়সে পৌঁছেছে যে মেয়েটা সেন্টের বোতলে স্প্রের মতো যে মেয়েটা বাড়ি থেকে বের করে দিলে রাস্তার মানুষগুলি আপনার মেয়ের দিকে তাকাইয়া শুধু জি হবার মধ্যে লালসা আনবে ওই মেয়েটাকে আপনি কিভাবে ছেড়ে দিলেন আপনি মেয়েকে দিয়ে অ্যাড দিচ্ছেন আপনার যে মেয়ে আছে লোকেরা জানে না অনেক সময় আমরা যখন বলি তখন আমাদেরকে কিছুটা ইনফরমেশন দেয় কচুর দিয়ে একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে না গেলে আমার যে মেয়ে আছে এগুলি তো আসলে একটা জানা বোঝাও হয় না আত্মীয় স্বজন দেখে না আস্তাম ফির আল্লাহ কি বলছেন গৃহের মধ্যে অবস্থান করো বাহিরে বেরিয়ো না যদি বের হও তাহলে ঘরের পরিবেশ নিয়ে বের হতে হবে জাহেলের যুগের নারীদের মতো নিজের রূপকে পর পুরুষের মধ্যে প্রকাশ করে ময়দানে চলো না আল্লাহ নিষেধ করেছেন জাহিলিয়াতের যুগে নারীর কোনো দাম ছিল না মর্যাদা ছিল না ইজ্জত ছিল না সম্মান ছিল না যার জন্যই তো পুরুষগুলির যখন কন্যা সন্তান হতো রাগে মেজাজে টেম্পারেচার খারাপ হয়ে যেত গলাটি হত্যা করত পায়ে দূর আসার বেড়ে মেয়েটাকে বিদায় করে দিত জীবিত অবস্থায় মেয়েটাকে কবরে প্রস্তুত করত আর কবরে শুয়ে শুয়ে মেয়েটা চিৎকার করে বলত আব্বা তোমাকে বাপ বলে রেখে হাও করবো না আমাকে বাঁচতে দাও ওই সময় নারীদের মর্যাদা ছিল না কিন্তু যখন সুরাতুন নিশা নাজিল হয়ে গেল সুরাতুল মোমিন নাজিল হয়ে গেল যখন সুরাতুল নূর নাজিল হলো সুরাতুল হাজাম নাজিল হলো কোরআনে কারিমের বিভিন্ন জায়গায় যখন নারী স্বাধীনতা বিভিন্ন জায়গার নারীর অধিকার বিভিন্ন জায়গায় নারীর অস্তিত্ব নিয়ে যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই নারী যেই নারী গর্তের ভিতরে যেত সেখান থেকে উঠাইয়া আজকে রানীর সিংহাসনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মর্যাদা দান করেছেন অতএব মুসলিম ভাই হিসাবে আপনাকে অনুরোধ করছি বিবাহকে এবাদতের মধ্যে রাখেন বিবাহকে এবাদতের মধ্যে রাখেন কখনোই এ কাজ করবেন না সুন্নাত খাতনার মতো এবাদত টোটালি বন্ধ করে দিন একজন খলিফা এনে অথবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে কাজটা শেষ করে দেন বাস এটা শিফা এটা আপনাকে অনেক রোগ থেকে আপনার সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনে আল্লাহ পাক আরোগ্য দান করবেন এই শিফার জন্য এই সুন্নাত চালু হয়েছে পৃথিবীতে যত সুন্নাত আছে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামে রেখে যাওয়া যত সুন্নাত আছে যত সুন্নাতের কথা বলেছেন সমস্ত সুন্নাতের মধ্যে বিশ্বাস করুন কোন না কোনো কল্যাণ আছে যারা সর্বত্রই দাঁড়িয়ে আছে তাদের চেহারার গ্লাস আর যারা দাঁড়িয়ে রাখে তাদের চেহারার গ্লাস ভিন্ন যারা সর্বত্রই দাঁড়িয়ে আছে দেখবেন তাদের দাঁড়ি কত তাড়াতাড়ি পাকে আর যারা দাঁড়িয়ে চাচ্ছে না তাদের দাঁড়িয়ে একটু বেশি দেরি করে পাকে ঠিক কিনা বলেন যারা দাঁড়িয়ে চাচ্ছে তাদের দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই অবশ্যই লোক পাবে আজকের মেডিকেল সায়েন্টিস্টরা প্রমাণ করেছেন আর যারা দাঁড়িয়ে চাচ্ছে না তাদের দৃষ্টিশক্তি অনেক দেরি হয় লোক পেতে জাগতিক অনেক কল্যাণ আছে যারা হাত চেটে খায় রসুল্লাহ সন্ন্যাস পালন করে ওই সুন্নাতের মধ্যে কল্যাণ আছে আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছে বাত খাওয়ার সময় হাতের এই পরিশ্রান্ত অবস্থায় হাতের এই গোড়া ইয়ে দিয়ে আপনার কি বলে কোষ দিয়ে কিছুটা ঘাম নিঃসরিত হয় আর আমরা যে পাকশাক করে আবমান কাল থেকে নিয়ে হলুদ মরিচ লবণ এর সমন্বয়ে যে ঝোলটা তৈরি হয় আমাদের সেই ঘামের সঙ্গে সঙ্গে ঝোলটা যায় আমরা যখন আঙ্গুলগুলি লেহন করে খাই মেরিন্ডা পেপসি সেভেন আপ ফান্তা ফান্ডি কোলা আমরা তো খাই খালি পেপসি সেভেন আপ এটা করার জন্য এগুলি আরো মানুষের জন্য ক্ষতি সাধন করে আর রসুল বলেছেন এই মেরিন্ডা পেপসি সেভেন আপ খাও তো তাহলে তোমার সেই ঘাম 
আর ওই যে ঝোল এর সমন্বয়ে তোমার ডাইজেস পাওয়ারকে বাড়াই দিবে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবী সে কালে সে যুগে এ কথা বলেন নাই কিন্তু সুন্নাত জারি করেছেন এজন্য রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের পাবন্দি হবে সে ব্যক্তি আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে সুবাহান আল্লাহ পড়েন মান আহাব্বা সুন্নাতি ফাকাত আহাব্বানি যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে আর যে জিলাপি খাওয়া ভালোবাসে আর টাকার গরম দেখায় যে ব্যক্তি নাকি মিলাদুন নবী আর দোষ্ট জুলুস করে তাদের সলাতে সুন্নাত নাই অযুতে সুন্নাত নাই গোসলে সুন্নাত নাই পোশাকে সুন্নাত নাই খালি আছে ফুডানি ইসলামী শরীয়তে প্রায় ছয় শত বৎসর ধরে যে যুগ ছিল রসুল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগ রসুল বলেছেন খাইরুল করুণী করণি আমার যুগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যোগ शरियते रसुल सल्लाम कि पृथ्वी एसान समय दायमा के कत जन महिला पाठाई से प्रसव जंत्रणा कैमन छो अस्तक फिर एर चेते नष्टामी बस मानी ब्रष्टामी एर चेते निर्लज्जकर बेहयापना और किचु होते इसलमी शरियतर मध्य किस बेहयापना ढुके मानुष मन कर मानुषर कल्याण आज जेमन एक श्रेणी लोक प्रस्राव करारे पानी थका सत्व जंत्र मध्य तरह कपड़ दिए पेशाइए खाली हाँटाटी कर आशी की आसे ना बोले अथच पानी ना थकने वाले ढिला गुल व्यवहार कर सुल्ला सुन्नाथ মরুভূমির মধ্যে আল্লাহ নবী ইস্তেন্দা করবেন হয়তো তোমরকে বললেন তিনটা ঢিলে নিয়ে আসো কয়লা আনবে না গোবর আনবে না হাড্ডি আনবে না এগুলি অন্য জাতির খাবার এই তিনটা ঢিলে আনার জন্য বলছেন মরুভূমিতে পানি নাই হয়তো তোমরকে বললেন ঢিলে আনার জন্য যদি আপনার কাছে ঢিলে না থাকে এক বর্তমানে লেটেস্ট জামানায় টিসু পেপারের ব্যবস্থা আছে টিসু পেপার দিয়ে আপনি ইস্তেন্দা সেরে নিন পানি আছে টিসুর দরকার নাই ঢিলা কুলিবের দরকার নাই সরাসরি পানি ব্যবহার করুন আপনি বয়স বৃদ্ধ অথবা আপনি ডায়াবেটিসের রুগী অথবা আপনি এনার্জিলেস অথবা আপনার শরীর থেকে আপনার প্রস্রাব থেকে প্রস্রাবের পানি খরচ করার পরও দু এক ফোঁটা ঝরে যেতে পারে এই জন্যই তো কেতাব তাহারাতের মধ্যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম অজুর পরে বাম হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গ বরাবর পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নবী জানেন অবস্থা এমন হবে যার জন্য আগেই মাস্তা তৈরি করেছেন আর আজকে আপনি কাকরাইলের সুন্নাত দিয়ে আর ইন্ডিয়ান সুন্নাত দিয়ে আপনি কাপড় দিয়ে জড়াইয়া বেহায়ার মতো নির্লজ্জের মতো আপনার জামাইয়ের সামনে ভাতিজার সামনে আপনার ছেলের সামনে হাঁটাহাটি করেন আপনার যদি জড়তা থাকে তাহলে আপনি বাইতুল খালার ভিতরে দিয়ে একবার ওঠা বসা করে তারপর আপনার জড়তাকে আপনি কাটাইয়া দেন এগুলি হচ্ছে সুন্নাতের নামে বদামি আর যেটা চলে গেল গত দু দিনের মধ্যে রসুরুল্লাহ সম্মানের নামে আপনি কিভাবে দুনিয়াতে এসেছেন আপনার এই দুনিয়ার আসার কথা যদি বলি তোমার মা প্রসব বেদনার সময় এভাবে কাঁদছে এভাবে বসছে এভাবে রক্ত পড়ছে ওই দায়মা ছিল এগুলি তো নির্লজ্জ কাজ রসুল সম্পর্কে কোনো মানুষ যদি বক্তব্য বিবৃতি দেয় আজকের যুগে নয় কামত পর্যন্ত রসুল সম্পর্কে মানুষের মধ্যে উপস্থাপন করতে হলে রসুলের চল্লিশ বছর থেকে তেষট্টি বছর পর্যন্ত শুধু তেইশ বছরের জিন্দিগিতে আল্লাহ নবী জাতির সামনে কি একটা পূর্ণাঙ্গ দিন রেখে গেছেন ওই দিনের ব্যাপারে আলোচনা চলবে অন্যতায় কোনো আলোচনা আমাদের প্রয়োজন নেই রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত বললে জাতির কোনো উপকার আসবে না কিন্তু অজুর নিয়মটা তায়মের নিয়মটা শিখাই দিলে পড়ে হ্যাঁ জাতির কাছে উপকার হবে হজরত ওমার এবং আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরত ওমার এবং আরেকজন সাহাবি দুজনেই মরুভূমির মধ্যে আপনার বিশ্রামরত অবস্থায় রসুলের সঙ্গে সাথীদের সঙ্গে রাত্রে দুজনেরই স্বপ্ন দোষ হয়ে গেল রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাহাবি হজরত ওমার সলাত আদি করলেন না আর তার সাথে যে সাহাবি ছিলেন নামটা কি মনে আছে একটু বলে দিন তো হাদিস রেখে দাবি আসছে তো ওই সাহাবি তিনি সারাটা শরীর গড়াইলেন গড়ানোর পরে আল্লাহ নবীর কাছে যে বললেন হুজুর আমি তো সলাত আদায় করি নাই আর উনি সলাত আদায় করেছেন দুজনের মধ্যে স্বপ্ন দোষ ছিল রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন তিনি দেখলেন যে ওই লুকটা ওই সাহাবি তিনি গড়াগুড়ি করেছেন জমিনের মধ্যে আল্লাহ নবীর কাছে পছন্দ হলো না আল্লাহ নবী বললেন ইন্নামা কান হাকাদা ইয়াকফিকা তোমার জন্য এটা করাই যথেষ্ট ছিল এই কথা বলে কাফাইহিল আউট আল্লাহ নবী তার হাত দুইটা জমিনের মধ্যে এভাবে নিক্ষেপ করলেন করার পরে এটাকে ধুলিমুক্ত করে তারপরে তার চেহারাকে 
মন্ডল করে ভাইয়া মুছে দিলেন হাতের কবজি পর্যন্ত মুছে দিলেন আল্লাহর নবী এই দুইটা কাজ করার আগে বললেন ইন্নামা কানা ইয়াকফিকা হাকাদা এই কথা এই এই এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল এই বলে আল্লাহর নবী এই দুইটা কাজ করেছেন প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে হবে জমিনের মধ্যে হাত মারতে হবে ওই হাতকে মুখমণ্ডল মাছও করে হাতের কবজি পর্যন্ত মাছও করলে পরে আপনি যদি পানি ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় আপনি যদি পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হয় পানি যদি আপনি না পান তো তাহলে এই তাইমু আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে তাইমুম শিকালে লাভ হবে ওজু শিকালে লাভ হবে সলাদ শিকালে লাভ হবে তারপরে রুকু সাজদা নিয়ম শিকালে জাতির উপকার হবে আল্লাহর নবী কোন দিনে জন্মগ্রহণ করছেন করার পরে মিষ্টি বিতরণ করলে কেয়ামত পর্যন্ত এই আলোচনা করলে জাতির লাভ হবে না শুধু কাদা সরাসরি করা আর কিছু নয় সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আর একটা অনুষ্ঠানের কথা বলছি আগেও বলেছি আপনারা সংশোধন হয়েছেন এখনই কেউ বাকি আছেন তা হচ্ছে মৃত্যুবার্ষিকী জন্মবার্ষিকী কুলখানি চেহলাম আপনারা অনেক আলোচনা শুনেছেন যে মৃত্যুবার্ষিকী জন্মবার্ষিকী এবং কুলখানি চেহলাম যেগুলি চল্লিশ দিনে করা হয় আর তিন দিনে করা হয় এগুলি মুসলিম শরীয়তের মধ্যে কোনো জাল জয়ীফ হাদিস নাই এগুলির হাদিস হচ্ছে দলিল হচ্ছে প্রমাণ হচ্ছে হিন্দুদের শ্রাদ্ধ হিন্দুরা শ্রাদ্ধ করে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা ওই শ্রাদ্ধ পথা থেকে কালেকশন করে এটাকে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে একটা খতমের অনুষ্ঠান করেছে এর মধ্যেও দেখা যায় যে মৌলবীরা সেখানে জিব্বা চাটানোর জন্য যায় মৃত্যু মানুষের জন্য যদি কোনো তার রেখে যাওয়া কোনো উত্তরসরি তারা যদি কোনো খরচ করতে চায় তো তাহলে এটা হতে হবে সদগায় জারিয়া কি হবে সদগায় জারিয়া খাবারের অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব নাই হাদ্রত ওসমান মক্কা মদিনার মধ্যে সবচাইতে ধনাট্য মানুষ ছিলেন ওসমানের ইন্তেকালের পরে হজরত আলী রাজিল্লাহ তালহ প্রেসিডেন্ট অন্তত রাষ্ট্রীয়ভাবে হজরত ওসমানের জন্য একটা শোক বার্তা একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয় নাই ওসমান পরিবার থেকে কোনো লিল্লা হিসাবে আল্লাহর ওয়াস্তে কোনো এতিম মানুষকে খাওয়ানো হয় নাই এরপর আপনাদেরকে বলছি যদি আপনি কোনো গরিব মানুষ খাওয়াইতে চান স্রেফ এতিম ফকির মিসকিন যারা সাদাকা খেতে পারে তারা যেই দিন যেই ঘরে যে অনুষ্ঠান হবে ওই পরিবারের সদস্যদের খাবারটাও আলাদা পাক করতে হবে ওই খাবারটা সে গ্রহণ করতে পারবে না যদি তার অজান্তে সে গ্রহণ করে তো তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে তার কোনো এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল করাতে পারবে না অতএব আপনার এক বেলার খাবারের জন্য যদি চল্লিশ দিনের মতো আল্লাহ দরবার নস্বাদ করতে চান ইচ্ছা মতো আপনি খান কিন্তু আমি আপনাকে মুসলিম ভাই হিসেবে অনুরোধ করছি যথেষ্ট খাবার আপনি খান এক সময়ে এদেশের মানুষ দুই ঈদ ছাড়া গোস্তের নাগাল পেত না আর এখন প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে হ্যাঁ প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে রানীপুরার হাটে চারটা পাঁচটা গরু জবাহ করা হয় মাসের দুই একটা মহিল জবাহ করা হয় আর তারপর রমজানের ঈদে পর্যন্ত তো বিশ পঁচিশটা গরু জবাহ করা হয় এ এলাকার মানুষেরা গোস্ত খায় কিন্তু একবেলা গোস্ত আর মাসকেলার ডাইল খাওয়ার জন্য চল্লিশ দিনের এবাদত নষ্ট করেন না গুণাগারের খাতার মধ্যে নাম দিয়েন না যদি কিছু করতে চান আব্বা আম্মার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই জন্যে আপনার বাড়ির পাশে রাস্তা গর্ত হয়ে আছে একটা বদলি দিয়া পাঁচশো টাকা রোজ দিয়া তাকে বলেন এই গর্তটা তুমি পূরণ করে দাও তাকে পাঁচশো টাকা দেন মসজিদ করলে যে সব হবে রাস্তা করলে সে সব হবে আপনার বাবার জন্য রাস্তাও তৈরি করে দিতে পারেন পানি শেষ করার জন্য শেষ দেওয়ার জন্য আপনি নালা তৈরি করে দিতে পারেন পানি বৃষ্টির পানি জমে থাকবে আশপাশের লোকের এখান থেকে পানি উঠাইয়া সেচের কাজে ব্যবহার করবে যত দিন ফসল হবে ততদিন আপনার বাবার কর্মের মধ্যে সবাব ঢুকতে থাকবে আপনি মসজিদ করেন মসজিদ যতদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন আপনার কবরে আপনার বাবার কবরে এই মসজিদ যে আবাদ করল এবাদত দিয়ে এই এবাদতের সব আপনার কবরের মধ্যে আপনার আব্বার কবরের মধ্যে চলে যেতে থাকবে আবাদুন আবাদ চলতে থাকবে এই কাজে আপনারা অগ্রসর হচ্ছেন না আপনারা কেন অগ্রসর হচ্ছেন সেই বেদাতি এবং শিরকে আকিদার মধ্যে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সুমতি দান করুক সকলে বলুন আমি আমার ভাইয়েরা যদি মনে করেন আমরা কোরআন শুননা মতো আপনাদের কথা বলেছি আর যদি মনে করেন আমাদের সংশোধন হতে হবে তো তাহলে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি লাকজারিয়াস টাইম না পাইলে বক্তৃতা করা যায় না কিন্তু বক্তৃতা শুনবো আমরা শহীদুল্লাহ খান মাদানির কাছ থেকে কথা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য টাইমটা ওনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে তো প্রত্যেকটা মাহফিলে আমরা এলাকার প্রতিষ্ঠানগুলি একটু চালানোর জন্য একটু সহায়ক ভূমিকা পালন করি আর আপনারা অকাতরে টাকা পয়সা দেন কেন দেন আপনাদের দিন মন নরম হয়ে গেছে যেই জমি এই মাঠে ছিল মাত্র দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ টাকা বিঘা আর এখন আল্লাহর মেহের মানিতে আঠারো বিশ পঁচিশ তিরিশ লক্ষ টাকা বিঘা আপনি কিন্তু বেশি কিনতে পারেন না আপনার বাবা কিনে থুয়ে গেছে আজকে সেই বাবা এতিমের অবস্থায় কবরে শুয়ে আছে আপনার বাবা রেখে যাওয়ার সম্পদ আজকে লক্ষ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে এর থেকে আপনি বিশটা হাজার টাকা দিতে পারবেন না দশ হাজার টাকা দিতে পারবেন না আপনি আজকে দিয়ে যান রহস্যম রেওয়াজ চালু করে যান একদিন আপনি কবরে চলে যাবেন আপনার ছে
যিনি প্রথম সূচনা করবেন কোন ভালো কাজের এর পরে সমস্ত ভালো কাজের সবাব তার আমল নামের মধ্যে চলে যাবে জনাব হাজী ইব্রাহিম সাহেব এক হাজার টাকা দিয়ে আমাদের মসজিদে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তার দানকে কবুল করেন সকলে বলুন আমিন যিনি মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি কোষাধ্যক্ষ যারা হবেন তাদের কোয়ালিটি হচ্ছে তারা ইমানদার হতে হবে নামাজি হতে হবে বছরে বছরে জাকাত পঙ্খানুপঙ্খ রূপে হিসাব করে আদায় করতে হবে লামসাম কাপড় কিনে দিলে হবে না মসজিদের সভাপতি হওয়া যায় না সেক্রেটারি হওয়া যায় না মসজিদ আবাদ করা যায় না সেই জন্যে পাঁচ রক্ত সলাত আদায়কারী ইমানদার আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না এমন তেজস্বী মানুষ মসজিদ আবাদ করে আল্লাহ তোমার বান্দারি পাঁচ হাজার টাকা দানকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ সাল্লাহ আলহী আল্লাহ বারিক আলহি বাবা আমার কথা শুনে সর্বপ্রথম পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন আল্লাহ তার দানকে তার আব্বা মার জন্য না যাতে জড়িয়ে বানায় দাও যারা দশ হাজার দিতে পারবেন ওনারা দুই হাজার টাকা নিয়ে আমার কাছে আইসেন না কারণ আপনি আপনার আব্বা মাকে ঠকাবেন কেন জনাব আব্দুল হান্নান এক হাজার টাকা আল্লাহ সাল্লাহ আলহী আল্লাহ বারেক আলহী মার্শাল্লাহ আমার আরেক বাবা জিয়ে দিলেন পাঁচশো টাকা জনাব জজমিয়া এক হাজার টাকা আল্লাহ সাল্লাহ কালাদি জজমিয়া এটাকে জনাব খুশেদ আলম সর্দার বারো এক হাজার টাকা আল্লাহ সাল্লাহ আলহী আল্লাহ বারেক আলহী এক হাজার পাঁচশো টাকা নোট দিয়ে মসজিদ